अब बाहर तीर हेन है अब कतिवटा देश में पूर्व खिलाड़ी नई एसोसिशन में जाने है तो देखि हम में देखें कि दाई दाई जो मं नेतृत्व में कें ना दाई तो ट्रेन अब पैल्हे देखि नहीं भैदू जो लगे हम भाग सीनियर दाजू जैसे मान भन्न पर्दा उन्होंने तो लोकबार साई वहाँ प्रधान गणेश था वहाँ आने भेस पच्चीस को बैज अरु लिया नचा को जिसमें देखियो आने मं व्यक्ति अलग लिया वंचित करें जो आिम खाली ये कोचिंग लाइन में बस कोच कर बस आनंद बस ये होस्टल चला बस जो तीत देखियो तो बेला में रहा इंट्रेस्ट भर चाहिए तो अनुसार को क्वालिफाइड भर हमी इस पाली नेतृत्व कर डेवलप करो अलग ट्रेन कमी भग कि अब तो बेला में भैन अब तो बीच में गैप भैस अर्क तेसरो यो पुस्ता भन न तेसरो चौथों पुस्ता आने अलग टाइम लगे तेज अब अब अलग एक्सपीरियंस भी होने है अब तेज एक्सपोजर भी हो बैकफर्स भी हो तो अलग न भर के अवस्था अभी फुटबल में जो जी समस्या भैर तेज हो जो लग अब मैं जो एसोसिएसन देखे नी अब हम फुटबल को मं छक कर पत्रकार के हिसाब से अथवा न्यूट्रल को हिसाब से देखा खेल के जिला संघ को हमें भोट करने सर्टेन मानी भोट करने तो भोट को लगी इन्फ्लुएंस कर सजिलो किखे चाहे वेल क्वालिफाइड जो हो जो खेल बुझ खेल बुझे अब दाईला खिलाड़ी हो दाई दाईला खिलाड़ी को मर्म ठा हो क्या भोलि गए नेतृत्व में दाई हो दाई लीग चाहिए इसी डबल राउंड रबिन चाहिए दुई दुई दिन में खेला होते हैं भून हो तर ते आए कि वहाँ फील कर मैं प्रश्न पंकज दाई ने करूँगा किरण दाई बोला करूँगा तर एज अ कोच एज अ खिलाड़ी है दाई लीगक कर सात आठ गेम पीछे दाई हेन थाल्वो टीम छेम पीछे छ गेम पीछे पीछे क्रेडिटे जानी दाई नहीं है अस्त मैं पोस्ट मैच कन्फ्रेंस में पे मैं तो चित्त बुझे कि फलाल नी हेरा को टीम ए बाबा सात गेम तो हेरा हो ते पे तो ये बालगोपाल मर्जन ने तो हे हो कति को गाड़ो भाई दाई ए डिविजन में अब इस मैं अब धे पी फर्स्ट टाइम ये ए डिविजन को टीम होने तो पैला थ्री स्टार में कंटिन्ू चार बार बस हे मनांग हे है एक वर्ष हे तर तो बेला कुरो अभी धेरे नई फरक भैस प्लेयर को अवस्था फरेन प्लेयर को अवस्था क्लब को मैनेजमेंट अलग जो आर्थिक मंदी को कुरा भन्न अगर एकदम टफ चाहिए है मैनेजमेंट क्लब लर अब जैसे भर्खर यह जो इन्फा को नेतृत्वकर्ता भन या यो लीग कमिटी चेयरमैन भन या रेफ्री एसिस्टर या मैच कमिश्नर वहाँ सब टेबल टक में बसर होमवर्क प्लान जो देखने कि क्योंकि यह तो अब छब्बीसवटा मैच खेल पर्च है प्लेयर को कति रेस रिकवरी दून पर्च एवरी क्लब में हेन पर्दा एकदम भाइटल भाइटल प्लेयर है नेशनल प्लेयर की प्लेयर एकदम इंजोर भैर अवस्था फिफ्टीन डेज देखिए वन मंथसम को रेस रेस भैर इंजोरी को कारण साफ में देखिए अब तेज को हेम्पर अलग साफ गेम में आज जो भाई हिजो को जो अस्त को गेम हे ते नहीं हो कि क्योंकि वहाँ दे आर नट रेडी टू प्ले है यो वहाँ आप्टर यह सत्ताईस किटे को गेम फाइनल सके को वहाँ टोटली टू विक्स टोटली पैसे रेस्ट दिखने हो एज अ प्रोफेसनल फुटबल कोचिंग कैरियर को हिसाब से भन्न पाता खेल तर वहाँ के दुई दिन ट्रेनिंग सके फिर फिलिपिन्स टफ मैच फाइल फाइनल फिर अलग ये टफ कंपिटिटिव में खेल ग्रुप उत्तर गाड़ो छो अलग हम लोग होमवर्क नगे नगर जैसे मैं तब हो अब नेतृत्वकर्ता ये कुछ ध्यान दून पर्च कुन लेवल में खेल गई रह केस्ट चाहिए प्लेयर कति को मोटिवेट कर तो ज्ञान को कमी भाग जो मैं एकदम महसूस कर अलग कुछ तो सदै सदै है अलग पैला कुरा मन लगे क्योंकि एटा म नाइन्टीज को जेनेरेशन भर चाहिए हुर्कि सुने को नाम हो कि दाई को है अब मड़ीसा है बुआ हजर बुआ तो मेरे पैल्हे हेने अभी थमेल एफ सी थे क्या थमेल को टीम थे थमेल इलेवेन कि नर्बुलिन भाई थे कि नर्बोलिंग भो पे है हमें बच्चा बेला में हेथे थमेल एगार हो नर्बोलिंग पीछे थमेल समथिंग तल अगर पड़ी होगा नर्बोलिंग एयर भी भो थमेल एयर भो ते पीछे मनाई मर सकते चेंज तो बेला मेरे बुआ पग्नाजोल भर ठा थो अरे अभी बेला को टीम अभी बेला को नेशनल टीम है हमें नाइन्टी थ्री में पैलोचोटी जित्य सरी साफ पैलोचोटी तो बेला खेल नहीं दाई तो पांचवटा साफ खेले मैं हजर साफ चैंपियनशिप चैंपियनशिप साफ चैंपियनशिप पैलो को एक्सपीरियंस कस्ते थे दाई तो बेला में एकदम अब पैला भाई तो बेला में जो 
प्लेयर को पोटेन्सिल डेडिकेसन एफोर्डनेस अलग एक्स्ट्रा एनर्जी हो टीम फिलिंगनेस है क्योंकि एट कमिटी जो ए कमिटमेंट जस्तु हो तर अ पचिल समय भन ये पांच सात वर्ष देखि नहीं पचिल समय अलग प्रोफेसनल जम जम देखे व्यावसायिकरण देखे तर ते एफोर्ट तो डेडिकेसन चाहिए टीम स्पिरिट टीम भावना कमी मात्रा में देखे क्योंकि अलग भन न प्लेयर अब तो बेला को प्लेयर भन्न पर्दा खेल लोकल बेस को प्लेयर भाव कम्युनिटी बेस को प्लेयर भैन सब अपने काठमंडू उपत्य भरी का काठमंडू ललितपुर भाई अब जिला बाहर के प्लेयर भैया चार पाँच जान मैं हो बेला में रबजा के भादा खेल एम एम सिंह खेला का आरसिट में खेले पच्लो बो आई सके थ्री स्टार में खेले तस्तुत प्लेयर धे हम यहीं नहीं बस् कि बिहानदी बेलकासम यहीं बस्तियों है कैंप में बनी यहीं बस्थ्य तो एटा आप एकदम सियरिंग हो अब तो बेला में यो नेटवर्किंग अलग कमी नहीं थी मोबाइल लैपटप है टीवी में तस्त होने नहीं थे अभी कसरी हो कसरी नहीं कसरी भापनी टीम चाहे राम खेल को लाई टीम मिटिंग है इसो कोठा में उसे डाइनिंग में ब्रेकफास्ट खाई सके लंच खाई सके तो आप प्लेयर प्लेयर भी तो एटा कमिटमेंट एट डेडिकेसन तो एफोर्डनेस जो देखिए थे तर अ अलग कमी चाहे महसूस देखे विगत को कई वर्ष इस पाली चाहे टीम में पढ़ना अलग सजी देखिया मैं अनिल बसा थे कि हम अनिल गुरु दाई अहाँ क्या भन्न भाई साहे घतला है कि नंबर टेन जर्सी होू हेव टू ओन इट नी तो कसला कर देखाने हो ते पी पाने हो क्या अब मैं तो प्लेयर नराम भन्न खोजे होना दीपक रामो राम प्रस्पेक्ट हो दीपक है हमें एट पाक हो तो प्लेयर जो समय बाहर गई रहता खिलाड़ी दीपक एट यो टेक्निकल प्लेयर देख पाऊ हमें है तर तो नंबर ये इजिली थ्री नेसन में दी न रिगार्डलेस अफ द नेम अफ द प्लेयर एट न्यू कमर जिससे डेब्यू करना ला सीधे टेन नंबर तो लाइदिने होना है अब यह मैनेजमेंट को कमजोरी हो कि मैं अब ज जी मैं हम कोच भिन्सें जो संगा करें वहाँ चाहिए कुरा में वहाँ को गलती भैन जस्ट लगता है मैं तर मैनेजमेंट ने याद कर भावना जो भाई डेडिकेशन तो तीनजा दुईजा को झगड़ा पड़ा सौ दस नंबर लाने लाई अन्न मजा आंपिटेटिव पोजिशन में एटलिस्ट मिनीम दुईजन तो भैया तर तो बेला में तीनजा तब जैसे अगर पैला को बेला में खेलता खेल हम एकजना नेशनल प्लेयर टीम में छिर्न को लगी एकदम हार्डवर्क कर एकदम गाँव हो एकजा छिर्न लाइले हेन न तब को तीनजा चारजा पांचजा छजा भी एक चोटी न्यू कमर्स प्लेयर्स इन भाई अवस्था तेल कल के दर्शा भादा कंपिटिटिव है अलग कम भाई जो भलिक पोटेन्सिल अब प्लेयर भी हिजो को दिन में हमें हेखे एवटे प्लेयर भन न हमी भाग सीनियर लिजेंड डाई हम भाग धेरे अब गणेश था देखे राजू साकी उमेश प्रधान मनीषा देखे लिहर तेस पीछे को प्लेयर भी हम बैच को प्लेयर भन उपेन्द्रमान सिंह हरि खड़का देवनारायण चौधरी है जीवन लामा तो हमी तो बेला में खेलता खेल कंटिन्ू दस बाहर पंद्रह वर्षसम खेल सकते तर अ प्लेयर ग्रुप में कम मात्रा में मत तो दस बाहर वर्षसम कंटिन्ू खेलने इंपोर्टेन्स है क्योंकि तो अलग लेवल भन न मैं भाई आज आज भी गेम हेद्दा खेल कोई कोई प्लेयर को पोटेन्सिल देखे है भन न आज एक एवं दुटा तीन टा बल तो सिक्स आठ बस भर में पाए बल होनी तो लेवल के प्लेयर तो बल तो इजीली गोल कर सकते हैं तो एट नेशनल लेवल के प्लेयर अब तो टीम कंबाइन ट्रेनिंग भर भेन तो एक्सक्यूज पाँच रो लेवल के प्लेयर हेन आज को सिक्स चार बस में तीन तीनजा प्लेयर तो गोल कर सकने अवस्था नेपाल नत्र तीन चार गोल मार्ज में लीड होते आज पाकिस्तान सक तसर्थ मैं चाहे भन्न खोजे तेल अलग तो लेवल के प्लेयर रही अल कमी चाहिए तो पोटेन्सिल देखे हो तो बेला में गाड़ो भैया अनु अवस्था हम प्लेयर भित्र एकदम इवन है टेक्निकली एबिलिटी सीन्सि डेडिकेसन फिटनेस में है टैक्टिकल नलेज में हर एक कुरा में तो बड़ी मात्रा में कंसर्न हो जो लगता है दाई तो बांग्लादेश जानू एज अ प्लेयर भी खेल भो बोइज यूनियन ब्रदर्स ब्रदर्स यूनियन ब्रदर्स यूनियन एज अ प्लेयर भी खेल भो प्लेयर कैप्टेन ही करूँ भाई मैं कैप्टेन तो करें तर एज अ रोल चाहे अब सब कैप्टेन को जस्ते नहीं मेरे रोल भूमिका होने कोचिंग कोचिंग आप्टर बंगो बंदो जीती सके क्योंकि अब ते मेरे एटा एटा लक्की भन्न पर्ला है मैं क्योंकि टू थाउज वन रू थाउज टू टू थाउजेंड थ्री में मत क्लब बा मैं खेले पच्चीस टू थाउज सिक्सटीन में हमें बंग बंधु ते बंग्लादेश को बंग बंधु स्टेडियम जीती सके तेई क्लब का मेरा समकालीन साथी तैंक अफिशियल मैनेजमेंट थी 
टीम हेने अहाँ मैं अफोर कर रिक्वेस्ट गयो ते पी मैं खुशी लगे क्यों मैं खेले क्लब में जस्ते मैं थ्री स्टार में पांच वर्ष खेली सके फिर कंटिन्ू तैं कोच कर पाएं जस्ते एट विदेशी क्लब में नेपाल है तेरी हेन पाँद मैं खुशी भी लगे गर्व भी भैन बाहर को क्लब नेपाल बाहर को क्लब कोच करने पेलो नेपाली कोच भी हुए सायद होता हो क्यों मैं तो टू थाउजेंड सिक्सटीन में ब्रदर्स यूनियन हेने बंग्लादेश को एज अ एडिटर को क्लब रो भाग मैं टू थाउजेंड इलेवेन ट्वेल्व में फिर इंडिया को अलग को सेकेंड डिविजन टीम भी हे सिके मैं तो मैं सिक्किम को डैंजुंग बाइज तो हमें कलकत्ता कलकत्ता को टीमसंग अर आठवटा टीमसंग हमें राउंड रोबिन को लीग जमशेदपुर में गए खेल तो पैल हे सकते थे मैं क्या दाई को कुरा कर जैसे दाई ग्यारेथ साउथ गेट जस्त लगे क्या इंग्लैंड को कोच क्यों एट कमन छाइर वहाँ में हजार उनके इंग्लैंड को यूथ क्वाड पैला हेर सीनियर टीम में गई दाई ने हम अनंत हेमंत पिमल जो इन सुनील बल हु अंडर नाइन्टीन साफ चैंपियनशिप जो एनफाम में भाथ थोड़े फाइनल में हमें इंडिया पेनल्टी में हरा मैं होस्ट बोला थे कि एनफा ने मैं आई वोज द अनाउंसर होस्ट अभी बेला गेम देखे अभी मैं हम भाथ कि इन लब अपकमिंग में प्लेयर है बाल गोपाल महर्जन ने अब यह खिलाड़ी लियाए ने अब उदौ तो तारा उन्नी क्या बिमल ने तो नेशनल खेल सकता थे तो बेला है ट्वेंटी थर्टीन को साफ चैंपियनशिपमें खेल सकता थे सो तो हेमंत चाहे पोहर मैं फुटसल में भेटे उस हेमंत अलग कता हराइ हो कि जो फील भैर क्या मैं ये अलग दाई दाई रिनेट कर खिलाड़ी बन में कोच को ठूल हाथ हो एकदम एकदम अब तो अब हमें मैं मैं पचिल समय क्लब भी यहाँ थ्री स्टार भी हेने मनाक भी हेने अभी पचिल समय चर्च भाई भी हेने यहाँ कोच को एकदम महत्वपूर्ण रोल हो भूमिका हो तर ती महत्व दी रखे अवस्था छेन प्लेयर तब हे पैला खिलाड़ी पैला कंटैक्ट करने बटुलने होना आपको मत का खिलाड़ी बटुलने चारजा पांचजा म हमी ये ये प्लेयर लीर आँच ये प्लेयर भी बनु भे अस पीछे मात्र कोच लिने चलन कि यहाँ को जो ट्रेन तो एकदम गलत हो रो उल्टो भैर कोई टीम बना को प्लेयर राख् पर्ने वाइन नेशनल प्लेयर बी कैटेगोरी का प्लेयर फरेन प्लेयर अभी ट्रेनिंग प्लान बनाने होना कति कति फ्रेंडली मैचेस कर विकली प्लान तो करूँ ठा में पैला अब कोई कोई टीमसंग अब पांच सातजा नेशनल प्लेयर भी हो कोई संग पांच सातजा विदेशी प्लेयर भी हो जीटी हाल कोच को भैल्यू छे कोच का मतलब छे जो कोच लिया जीटी हाल भाई कुछ तो ट्रेन तो बिल्कुल एकदम गलत है अब पचिल समय भी मैं चर्च बाइज में भनू न म गए अब पैला कसो माहन्न तर म गई सके तैंक जो प्लेयर को तैंक जो ट्रेनिंग प्लान देखि लिखकर जो पर्फर्मेस देखि लेकिन पर्दा खेल मैं चर्च बजेज में अब तैंको होना तो अरुण कंपेयर को टीम में तब हे भाई फरेन प्लेयर एक्स एक एकदम एक्सिलेन्ट है एकदम कैपेबल क्वालिटी प्लेयर तब को लीग में तो टेबल भी हेन है फरेन प्लेयर को जो स्कोरिंग चाहे तो अफिल आज भन चाहे मेसो बोकी भन मेसो बी भन है राफिक भन या टोरिक भन उ कति स्कोर कर एवरी मैच में तर मेरे चर्च बाइज में फरेन प्लेयरसंग मैक्सिम दुई गोल है क्योंकि हम मेरे फरेन प्लेयर में प्रिशो गोलकिपर फ्रैंकलिंग टाला डिफेन्स अर्क जोसेफ बेम्पा भाई डिफेन्सिव मेरे फिल्डर है तो हिसाब से हम मेरे चर्च बाइज टीम में एटैकिंग को तो टीम रेस पच्चीस फिर अंजन चाहे इंजोर भर हम थ्री नेशन कप में भूटान संग है उसको रिप्स उसे नई टप थी ते पच्चीस मत आबद्ध भैस फोकस मैं एटैक मैं तो बेला भी बने थे मेरे कंसनट्रेसन फोकस डिफेन्स में मैं कंपैक्ट नहीं थी बैलेंस नहीं थी बैलेंस थी तर हे क्या भादा मिडिल थर्ट एटैकिंग थर्ट गोल कर जितने लाइन पॉइंट डाउन जितने तीर ध्यान केन्द्रित करे मैं सफल भाई जो लगे तसर्थ चाहिए हो टीम में कोच को भूमिका चाहे एकदम एकदम ठूल महत्वपूर्ण भूमिका रोल हो जो गाइडेन्स मेन रहे कि गेम को बेला अब प्लेयर ने कसरी प्रेसर ली रहता है प्रेसर कसरी बोलता बोलते तैं ऊ खेली तो प्रेसर नले भन्न सकू राम प्लेयर छाला कत पुराई दिन को लगी आपूसंग हुजलसम को लगी तो खिलाड़ी एट गाइडेन्स कर दून पर्ने मेन्टरशिप 
उसलाई किनभने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि सर एलेक्स फर्गसनले गरेर धेरै अगाडि पुग्यो भन्दै थियो हैन उसको लाइफमा डिसिप्लिन ल्याइदिएको उसलाई एउटा उसको पोटेन्सियल बुझाइदिएको धेरै कोचहरू छन् नि त्यस्ता हैन अहिले जस्तो पेप गोडियोलाले जो प्लेयर किनभने खतरा बनाइदिन्छ हैन सिम्पल सर एलेक्स फर्गसनले पाक जी सुन जस्तो प्लेयरलाई ल्याएर बिग म्याच प्लेयर खेलाउँथ्यो नि उसलाई भन्नुस कोचमा कतिको भर पर्दो रहेछ के अब त्यही भन्नुपर्दा मैले फेरि इक्जाम्पल मैले अब आफैले गरेको मात्रै भन्नु पर्ला होइन अब किनभने अब यो बिमलहरूको जुन एनफा एकेडेमीमा मैले जब मैले कोचिङ क्यारियर सुरु गरेँ त्यसपछि अब तत्कालीन अध्यक्ष गणेश दाई गणेश थापा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँसँगले मैले टू थाउजन्ड सेभेन टू टू थाउजन्ड नाइनमा एएफसी बी लाइसेन्स प्रोजेक्ट फ्युचरको मैले त्यो दुई वर्षको मैले त्यो ग्रेजुएसन गर्ने मौका पाएँ थिएँ कि कोचिङ नलेज मैले सेयरिङ गर्ने पाएको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ एनफामा मलाई उहाँले मलाई आबद्ध गर्नुभयो अनि मैले पनि एउटा मेरो टर्म एन्ड कनेक्सन गरिसकेपछि त्यो बेलाको म लगायत मेरो टिमवर्क मेरा जिल्लाका समकालीन साथीहरू हामीले चाहिँ धेरै नै होमवर्क गऱ्यौँ कि जस्तै बिमलदेखि लिएर हेमन्त थापा बिमल भनेर चिनाउने नै हेमन्त थापा मगर हो नि त खास भन्नुपर्दाखेरि किनभने बिमलले ठ्याक्क वान बी वान डी 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 डिबक्स भित्रमा बल वान बी वान बल सप्लाई गरिदिन्थ्यो पेनिटेसन बल बनिन्थ्यो उसले जस्ट टच अनि ड्रिबल गरिदिने बिट गरिदिने गोल गरिदिने हेमन्तले हेमन्तले सप्लाई गरिदिने त्यो थियो कि उसँग त्यो पोटेन्सियल त्यसले फुट प्रो प्रो प्ले फुट थियो तर पछिल्लो समय हामीले अन्डर फोर्टिन होइन फेस्टिभल खेलेँ च्याम्पियनसिप खेल्ने अन्डर सिक्सटिन साफ खेलेँ एएफसी अन्डर सिक्सटिन क्वालिफाइङ राउन्ड खेलेँ हामीले होम ग्राउन्डमा क्वालिफाइङ इराकसँग ड्र गरेर किर्गिस्तान समथिङ सबै ग्रुप टप भएर हामीले थाइल्यान्डमा फाइनल राउन्ड पुगेँ त्यहाँ उजबेकिस्तान डिफेन्डिङ च्याम्पियनलाई ड्र गरेँ कुबेटलाई जितेँ धेरै राम्रो थियो अनि किन भन्दाखेरि त्यो टिमलाई हाम्रो म्यानेजमेन्ट हाम्रो टेक्निकल डिपार्टमेन्ट होइन उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नेदेखि लिएर ट्रेनिङ प्रोपर ट्रेनिङ र उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने अनि फ्रेन्डली म्याचेसहरू मानौँ कि त्यो बेलामा विगतमा हामी गएको थियौँ त्यो बेलामा समथिङ नाइन्टिन नाइन्टीमा होला हाम्रो सरदे हाम्रो होलगर अगरमेन उहाँ जर्मन उहाँको हामी कोच हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नु भयो मलाई दुःख लागेको छ तर उहाँले हामीलाई नाइन्टीमा युथ टिम भनेर हामीलाई एक महिना जर्मनमा हामीलाई ट्रेनिङ क्याम्प लानु भएको थियो त्यसपछि यो अन्डर सिक्सटिन बिमलहरूको हामी जब थाइल्यान्डमा फाइनल राउन्ड पुगिसकेपछि त्यो टिमले चाहिँ हामी बेल्जियममा गएर दुईवटा फ्रेन्डली म्याच खेल्ने मौका पायौँ त्यही नै हो कि एउटा जुन ट्रेन मोटिभेट एक्सपोजर एक्सपोजर खेलाडीलाई साउथ कोरियामा गएर दुई हप्ता हामीले ट्रेनिङ गर्ने मौका पाएँ त्यहाँको साउथ कोरिया नेसनल टिमसँग खेल्ने त्यहाँको अरू युनिभर्सिटी टिमसँग खेल्ने ड्र भयो जित्यो होइन त्यो भने त्यो म्याचले त्यो ब्याच त्यो प्याचले हो विमल घरती मगर अनन्त अन्जन दिनेश राजवंशी सुनील बल यो तेज तामाङ विकास थापादेखि हेमन्त थापा मगर थुप्रो आठ दसजना भनौँ न अहिले पनि अब नेसनल प्लेयरमा त त्यो बेलाको प्लेयर अहिलेसम्म त त्यही थियो नि त तर विदम्बना अहिले त्यो प्लेयरहरू यहाँ छैन होइन दुःख लाग्छ त्यो प्लेयर साइन गरेका त्यही छ भने हो एकदमै होइन त्यत्रो प्लेयरहरू अब अहिले विदेशमा गएर कतै के होइन छ अब यो त विडम्बना हो दुःख लाग्छ होइन त्यही हो अब गर्नुपर्ने त्यही हो के भन्ने अब त्यही त मलाई चाहिँ अहिले झलझली के सम्झना आइरहेको छ भने अब एक त आफूले नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा दाइहरूले पहिलोचोटि गोल्ड जितेको हजुर नेपालको लागि होइन त्यो गेम पनि एक गोल कन्सिड गरेर फर्काएको हो हो त्यो चाहिँ ट्राइब्रेकरमा फाइनल म्याचमा त्यसपछि हाम्रो मनिषा र उमेश प्रधान उहाँले इक्वेल गरेर ड्र भएको अनि डाइरेक्ट पेनाल्टी भएको थियो अनि उपेन्द्र मान सिंहले बसाएको मोडी दाइको हेर्न पाएन लाइफमा एउटा रिग्रेट भने के भने दाइ मोडी दाइको चाहिँ मैले इन्टरभ्यू नै गरिनँ के उहाँ त्यति त्यति हो त्यस्तोमा त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हुनुहुन्न उहाँ उहाँ त्यति फरेन प्लेयर फरेन कन्ट्रीमा गएर खेल उहाँले धेरै अफर आएको भने मैले पनि सुनेको थिएँ त्यो बेलामा बाहिर मलेसिया थाइल्यान्ड कहाँ कहाँ होइन बङ्गलादेश इन्डिया त आउने नि भयो तर उहाँले चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट गर्नु भएन भने मैले सुनेको थिएँ ठ्याक्क खेल्दाखेरि म्यारोडोना रे होइन एकदमै उहाँको त्यो एउटा एफोर्ड कि एउटा मैले घटना त मलाई म त्यही भन्न चाहन्थेँ त्यही साफ गेमकै नाइन्टिन थ्रीकै हामी लगभग फर्स्ट म्याचै होला बङ्गलादेशसँग खेल्दै थियौँ बङ्गलादेशको प्रिपरेसन चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मलेसियामा क्याम्प मोर देन टू विक्स थ्री विक्स कति हो उहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँको टिमसँग खेलेर दे आर एकदमै हाइली मोटिभेट भइरहेको थियो कि एकदमै ओभर कन्फिडेन्स अनि हामी बाहिर भए हामीले त्यो बेलामा एउटा बङ्गलादेशको आर्मी टिमसँग हामीले फ्रेन्डली म्याच खेलेको थियौँ कि हामी यहाँ टोटल वनली वान मन्थ मात्रै सुन्दारामा क्याम्प होटेलमा क्याम्पमा बसेर एउटा विल त्यो चाहिँ ट्रेनिङमा गएको अब त्यहाँ हामी एउटा बङ्गलादेशको आर्मी टिमसँग खेल्दाखेरि हामी लगभग तिन चार गोलले हामी हारेको भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई यति डोमिनेट गऱ्यो त्यहाँको जुन अब दर्शकले मिडियाले हामीले यति लेखिद
I mean, to last more the only I mean, two villains you to eke my porinet gonuki. You to army good team to charge on the ammunition team to the Pansako Sagol minimum answer. You know, you Bangladesh, Molesia, training Bosarago, you Kura Monibusi. Internally, you to submit player or my to Jos Jagger, you to eke more keep porinet. Only June game, I'm dominate to dominate Gorego, I'm not totally unally. Third person the Gunus, I'm saying you to counter time with Titi, you to goal. And it's a good total defensive kill. I'm magic. This was the two scenario bonnet, two din, the opening ceremony goes into Bongo Bondi Stadium, theatre of Sobego, Tango flag or opening ceremony go to culture Gorego Junsoni, Pol or Masco Poloru, the Sobe Basco Pol Ucalera, Ago Balera, grown my penny, Rati Barabuja, I mean, Sari Air Barabuja, I mean, Lahorma. When you know, Bangladesh, Bangladesh, sorry. I mean, to South Game, six South Game. Only one gold medal football match. Mm-hmm. Oh, two bela ma. I mean, goal got him. I mean, money sa. injured bera. You know, niski ne stretcher bata niski. Ani malai two bela ma tat kali ne. I mean, head coach Dhan Bahadur sir onse. This piece malai wama bera. Malai chhano ne coach lai thiyo. Wama koi two yota dedication ke. Malai abo fourth of selecta abo play kar gor dehar chhano lai thiyo. Wama stretcher bata board le ro. Their person, person, much here too. Never kill him, okay? Two, you were a fortress, get you the dedication. I took kill him, two, you were a male coiling business in dinner, and in Bangladesh, like the GTC, two Mahal, and two villa ma'am, let you talk logbook, tear, study or Rakni, Amra, Subots in the Miro Sati, or to put it, okay? You were a doctor, MBS, Pony, dentist, Pony, engineer, Pony Sati, or to put you to prove Bangladesh, Bori, but Ara Dagama, Bosser, I'm a game here now. To the may, the may to my, the may to member, the may yad down it in taking. Why are you one of the ladies of Rupuni to the may runobogi? Nepal Mokali people like to go. Bonnet is a matter of probably a bit. Ratis Ari Arab Cemetery to tear gas, Tunga Muda, Bari Gari or put to put Gordini, just two by Gobos that you get even. Grow any mangas to 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 I was like, I'm going to Yatsamalai, <laughs> 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 Time in again, uh, junior level mouse, senior level team go level mouse, they own a boy. First, Nepal le, uh, taste was a pochi trophy, taste, right? Oh, okay. Taste was a pochi, Gorbaida, uh, Bongabundu, Bogabundu Gitio. Two be like a team, puny young than you die. Kinabanetia, two fixing go currently got a K player, Niskin Batio, rather a noya set at you, okay? कोसरी I'm going to participate in the game. And one now in the coach go in favor of the game. I'm going to come to the game. I'm going to come to the game. I'm going to come to the game. I'm to come to the game. I'm going 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 to come to र त्यसमाथि पनि मैले चाहिँ स्पेशली फोकस त्यो बेलामा मैले अटैकिङ थर्डमा चाहिँ डिफेन्समा हाम्रो विराट जंगसा त्यो बेलामा अफिसियल म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अझै प्रपर अब लेजेन्डरी खेलाडी डिफेन्स पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ अफिसियल भए तापनि मैले उपेन्द्र मान सिंह र विराट दाइलाई चाहिँ अलिकति 
तैयार अलग डिफेन्स में रोलकिपर में फोकस करने मैं अलग मिडफिल्डर रटैक में म फोकस कर कसरी चाहे गोल निकालने तरफ मैं ध्यान केन्द्रित बड़ी फोकस कर मेरे प्लान तो थे और प्रत्येक मैच में भन न मलेसिया को थीम भन लीग चरण को बहरान को भन सेमी फाइनल में है फाइन मालिश भन सब टीम लो पाजित अब तीन गोल सेमी फाइनल फाइनल में तीन चार गोल तो सक्सेस भर जो लगे कि खे खिलाड़ी अभी अर्क बेला एट पोजिटिव पॉइंट भन या सफल पक्ष भन जी प्लेयर मैं तो बेला में चूज करें लेकर गए सबजा प्लेयर तक एफोर्डनेस के इवन हमें एटी मिनट में सब्सिट्यूट करे तापनी ऊ पी एज एबल टू स्कोर के तस्तु के डिफेन्सिव टू किप कन् कन्फिडेन्स लेवल बिल्डअप करने पोजिशन में राखने स्ट्राइक गोल निस्क्यो नए गोल होने अन्न ने गोल करने विमल ने गोल विशाल विशाल अलग गोल होने सुजल ने गोल करने वाली के पीछे मैं तो घटना थी मैं लगभग नाइन्टी मिनट में समथिंग अंजन को दाई रंजन विष्ट तेल सब्सिट्यू कर मैं इंट्री छिड़ा थे तो बेला में नाइन्टी मिनट में इज गोइंग टू बी एबल टू के स्कोर के कन्फिडेन्स के पोजिटिव मैं पाए कि बेला में ते तो टीम को समझने वो क्योंकि मैं एट आर्टिकल लिखा थे क्या दाई नेपाली फुटबल वे हिट रक बटम भर के इंसिडेन्ट पी अ आर्टिकल अस्ट्रेलिया का मैगजीन ने मगे मैं मैं दिए है पैंतीस सौ पचपन्न सौ पढ़ाई दिए मैं पैंतीस जब तो हमें जित्यौं दाई कोच भर अस में मैं चाहे फुटबल फ्रम द डार्क स्ट्रीट्स अफ मैच फिक्सिंग टू द मैच टाइटल विनिंग डेज भिखा थे क्या तो मैं याद है अभी बेला को टीम को गेम लाइव हेद्दे एवं अर्क एनर्जी खेल रहा थे क्या जानने खेल रहा थे क्या तो कता कता नाइन्टी थ्री को टीम संग मैं जब फुटेजेस हेरे तो फुल कमिटमेंट के विराज दा कैप्टेन होना फुल कमिटमेंट देखना पा हो क्या रो क्यारी भैर थो है कोविड भो भूचाल आयो के दुनिया दीवाना अस पच्ची आर चाहिए अलग कस्तो एट बोर कि भैदि यो राम लय में थे अलमुतायरी ने यो राो टीम पाने भाथ्य खिलाड़ी पा रहा टीम बनाने भाथ्य है गिराथ अब यह साफ को फाइनल पुग्न भी तो एचिवमेंट हो सायद उन्नी भाई हो कि उनको आपको रिजन एनफा को रिजन अब आर लग झम्म ला एक वर्षसम फुटबल छे कि तेस पच्चीस ई डिविजन सुरू हो ई डिविजन सुरू भाई दुई दिन को गैप में एक उमा गेम हो मेरे भन्ना भनाई के दाई यो सब कभी फुटबल को पिरामिड खिलाड़ी बीच में राखर बना पर्च क्या खिलाड़ी को वरीपरी सब कुछ घूमने पर्यो न प्राओरिटी तो ऊ हो दाई हजूल कोचिंग प्राओरिटी तो खिलाड़ी ना राखर कर तर यहाँ के भैर सब ला खेल भाई प्राओरिटी खिलाड़ी में अंतिम में मत जे गए है उन्हीं तीन महीना में कंटैक्ट गए भी होनी उस विदेश भ्रम अ तो अवस्था है कि कुन अभी सायद मेरे अलग हम यहाँ इस अलग साफ चैंपियनशिप खेल गई खिलाड़ी डेली एनाउंसेस वहाँ देखे जो लगता है मैं अन मैं कहीं ठा पाएं अस्त को जो ये वुमेन्स ये अंडर ट्वेंटी को जो टीम खेल गई मेनमार हजार गए तो भाई अगड़ी गए दे आर नट गेटिंग एनी डेली एनाउंस समेत अभी हाउ दे मोटिवेट हाउ कसरी खेल आने पैसा भाथ तो पैला जाने बेला में नहीं पे भेजे भे मेनेजर ने एक मुस्त पैसा लेकर बांधिथ्यो अलग तो चलने छाइन अलग फिफा रिस्ट्रिक्ट कर प्रत्येक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में गए ट्रांसफर कर दिन्थ तर अभी आई डोट नो वाई है कसरी हो अभी प्लेयर कुछ मुडली कसरी खेलने भन न सब प्लेयर सब प्लेयर ते पोटेन्सि तो होने नहीं सब प्लेयर प्रोफेसनल खेले लाखों करोड़ रुपया तो कमा होने नहीं उसे मानूला तब को अलग आज भी मैं कमेंट्री में हेरे सुने आज को स्कोर है आशीष चौधरी को बारे में है कमेंट्री बोल रही वहाँ को जीवनी वहाँ को है वहाँ को फैमिली है ते कई तो होने उन्हीं मोटिवेट कर फैसिलिटीज फाइनेंसिंग सपोर्ट कर अभी तो नगरी कसम कसरी होने कि फुटबल मात्र अब प्लेयर लास्ट में जाऊ बोटू लेकर जाऊ खेल जबरदस्ती खेल ये नगर तो नगर मात्र होने क्योंकि म एज अ कोच भर एज अ मैनेजर भर तो पार्ट भी हेन पर्व कि विगत में मेरे कंस मैं मैं तो सीनियर मैं आज मैं बुझे पढ़े खेल खेल देखने तो लेवल पर आगे हो मैं तो क्योंकि एज अ कोच बनेर कोच मेरे मत पक्षपात हेने वाली नहीं एज अ प्लेयर को उसको जो है 
समस्या के उसे तो फुलफिल कर उसको एजुकेशन समस्या है कि उसको हेल्थ समस्या है कि उसको फाइनेंसियल समस्या के कि उसको फैमिली कई प्रब्लम छो तो सब फुलफिल कर उस रिजल्ट ओरिएंटेड करने हो खुशी बनाएर है अब तो नहीं भाई पीछे तो अभी खाली रिजल्ट खेल मात्र होने होना अब विगत में हम तो हमी नेगोसिज कर मैं गणेश दाई सब मे अंडर सिक्सन मैं भाई जुनसुक है फैसिलिटी करने कुछ देखि लेकर ट्रेनिंग कर फैमिली मैच खेलाने देखिए तसर्थ ते बने तो बेला को अंडर सिक्सटीन में तभी याद गए तब को आहा रा रा गोल्ड कप में अंडर सिक्सटीन में पार्टिसिपेट पाए तब कहीं सुन्न अंडर सिक्सटीन में रा रा आहा गोल्ड कप में पार्टिसिपेट पाने भाग एनफा को टीम अंडर सिक्सटीन हाई तो हम मेरे मेरे नेतृत्व में थी ते पीछे को सिक्किम में गवर्नर्स गोल्ड कप में अंडर सिक्सटीन टीम बोला हेन क्योंकि तेई कई पोटेन्सिल भर तो बोलाए नहीं क्योंकि तो लगातार हमें प्रगति कर ट्रेनिंग ट्रेनिंग पार्ट आपको थानी तिहला डिशिप्लिन को पार्ट देखि लेकर उ फैसिलिटी कुछ देखि लेकर उ प्रपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग कराने देखि लेकर ते अनुसार तो अवलसम पाऊं तो हमें अब अंडर नाइन्टीन को भन्न पर्दा हम किट्यौं भाई तो बेला में अफगानसम भी थी याद थी अफगान से हाउ स्ट्रंग है साफ उ तो धेरे मठलो लेवल थी अभी अफगानिस्तान सेमी फाइनल में हमी लगभग मेरे बजार में ये जून जुलाई को टाइम में थे मेरे बजार एकदम गर्मी को भर्खर भर्खर नया एक्स्ट्रा टफ एगार बाहर बजे को गेम खेले उ फिजिकली तस्त टाइम में भी हमें जिते अफगानिस्तान ते एज अ कोच को रोल मैनेजमेंट को रोल टेक्निकल टीम को रोल उ हाउ टू मोटिवेट हाउ टू तिन्द फाइंड आउट करने होने उसको प्रपर ड्यूटी के हो एज अ टेक्निकल एरिया में बसर खाली चुप लगे उभर मात्र होने के हम एटैकिंग पक्ष में के भैर के एनालाइसि करूपे फिडबैक होने उन प्रपर निर्देशन दिन सकूपो है कम्युनिकेसन कर सकूपो तो हो कि अब मैं यहाँ अलग लीग में हेरा चु अब कोच और कोई कोई है अब भादा खेल ऊ गए जो होना अब चुप लगे बुझे रहो अब आप अगड़ी यो बिग्री सक भाई भन्न सक है अब तो क्यों तो कोचिंग को सर्टिफिकेट ना मैं क्यों अब भन्ना खेल बुझे वाले धेरे है न उस सी लाइसेंस न बी लाइसेंस है तस्त नाइन अब कोच बने अगर टेक्निकल एरिया में राखी अब तो क्लब मैनेजमेंट को प्रब्लम हो है अब एनफा जो अब जैसे भाई ना जैसे अब नेशनल टीम हेरा प्रो प्रो लाइसेंस चाहिए भाई जैसे एलआईस ये एडिजन को टीम हेल्ला एलआईस मिनीम एलआईसेंस चाहिए भाई न अभी पो प्रपर कोचिंग निर्देशन पाँच भि को खिलाड़ी है बाहर को खिलाड़ी कंट्रोल कर अब तीन तो अब कोई कोच आप आप परिवार को बसिहा कोई अफिशियल बसिहा है अब टप क्लब कोई अस्त मैं एट मैच में हेरे तैं गए निर्देशन दी रहे अब टप कोच बाहर छफिशियल आए निर्देशन दी रहे खिलाड़ी बनाई दी रहा है जति मैं काम करें एज अ कमेन्टेटर म तो ग्राउंडक ये हो मैं एफओपी फिल्ड अफ प्ले पास नलेसम मैं जान पाऊद रो खंड में कई एक्टिविटी मैं तैयार पाऊद मे को लगी जाने लास्ट मिनट मिनट इन्फर्मेसन डिफ्रेंट टीम को कोचरसंग मैनेजरसंग लीन जाने हो तो गेम को प्लेयर टनल में आने अगड़ी है अब हाफ टाइम में तो होने को यहाँ कसो गलती हो तो कम कमजोरी क्या भैन तो एक्टिविटी कर दिन जरूरी थी र मोटिवेशन लेवल यहाँ पुगे खेल तर अब राखने अथवा लाने कसरी भादा खेल अब उसमोनेशन सदै यही हो अब तैं कमाने ये नहीं हो हेर अन जेनरल भाई फिर पाने नरिशन है मानी अलग पिछाई दिवस ल तैं पाने ये नहीं हो यम खुशी होता देश को लगी खेल पाँच जर्सी लगा खेल पाँच भादा आज न होगा यंग जसरी हमारा खिलाड़ी अस्ट्रेलिया गए तो है ये तो फुटबल में देखिए दाई ते क्वांडो कि बीस पच्चीस जान अस्ट्रेलिया में छे गोल्ड मेडलिस्ट छिका अमेरिका में छाइन अब कतजा तो पत्रकार चौधरी उमेश प्रधान उमेश दाई अब भसंत था पुरानों गलती समझ सचा सकूप अब 
आशीष चौधरी देवनारायण चौधरी होने दिन भैन न एकदम अपकमिंग उसका कसले सीका गए उसको अपने टैलेंट हो तो दाइल ये याद कर आज अपनी एट भन्न पर्दा खेल क्योंकि उसको पोटेन्सि प्रोपर लेफ्ट फुटर हो तर आज चाहिए हे न राइट फुटर ने होना क्योंकि मसंग तो ऊ तो दुई अढ़ाई महीना मसंग संगे बुस काम गए न तर मैं ठा न तर यू नेवर यूज इन द राइट फुट कि इज प्रोपर लेफ्ट फुट वनली मैं कति मैं कोशिश कर आज आई एम सो सरप्राइज कि राइट फुटर ने आउटसाइड तो बक्स भली हिर्का आई एम सो सरप्राइज मैं ऊहो मैं आई कहीं पैल प्राउड मैं ते मैं दुई महीना मेरे दुई दुई अढ़ाई महीना मसंग बस को मैं उस फोकस करते यूज राइट फुट अल्सो है नट ओनली लेफ्ट फुटर उसको भाई थे जल मैं लेफ्ट फुट मैं चलाने टेक्निकली अलग एबिलिटी करना तर आज मैं सरप्राइज भाई उसे राइट फुट भली हिर्गा स्कोर कर प्लेसमेंट कस्त गोलकिपर को अगड़ी बाउंस बटम कर्नर भी पर्यटन जो नाम राख देश को इज्जत बचा फर्काइद हाई नोट में सकाइद नहीं उसे छ्लेयर अच्छा प्रोपर गाइडेन्स भट जस्ट नेशनल टीम दाई एट क्या क्या मैं अस्त हम कोच विन्सेंजो ने भन्न बड़ा कुछ एकदम घट लगता दाई रिनेट कर दाई ने जे भाई कोच को बारे लीग में अब फरेन कोच चाहिए रे क्या तो होनी है लीग में दाई को जो एक्सपीरियंस है फरेन कोच को एक्सपीरियंस होता है अरुण कोच फरेन कोच लिया पाएदी तो जो दाई अगर भन्न खोजे कुछ ठैक्क मैं सम अप कर दूँ कोच ने खिलाड़ी का पपेट बनाकर खेलाने हो कि ग्राउंड में जस्तु कोच ने भाष तस्त प्रीमि लीग हे चेल्सी सीजन में दुईटा कोच चेंज हो मिनीम में है एटा आर्ग आई दी अर्क खेला चैंपियस लीग जिताइ ट्यूशन ने जिता हो प्लेयर एडाप भैस क्या प्लेयर में नहीं प्रोफेसनलिज्म के वहाँ के मैं सुन्न पे कोच ने कोच को कस्त भैदि पर्यटन भी खेला सकूपर्यो एकदम है अब भन्न अगि आशीषला भाया जो कत कता भाया कुरा तो आज पर्या थे होगा खेल खेला था होता बल आई रह बेला फ्लैश हो दिमाग में फलाने भाई हाँ दी कोच ने भाया थे अब हाँ दी तर बल ठैक्क राइट साइड में फुट में आईदी आयो आई सो यही कुछ अब फाइनेंसिजम छो कर अब नेक्स्ट अब अँ दाई एटा एकदम मैं क्लियर आउट करना मैं क्या क्या एट टेलीजन चैनल ने इंटरव्यू भो हम पैला को दाई इंद्रमान दाई इंद्रमान दाई को अं सीधे के सोधि भाई ए खिलाड़ी को तलब तो जमा अठारह हजार भन्न भो क्या तरह कुछ डेथम गए ना क्या खिलाड़ी तो उसको खिलाड़ी को इनकम क्लब बड़ आने पर्ने नाइन मंथ्स अफ फुटबल हो खास इंटरनेशनल हो नेशनल टीम में होना मेरे प्रश्न क्या नेशनल टीम में कुन आधार में पाने तो हमी जस्त हम हम देश नेपाल फिफा वरियता में हमी तल पुछार गेम धेरे छेन है गेम धेरे छेन अभी कुन आधार में एवरी महीना में दिने भाई कुरा होता को लगी तो अब यहाँ एनफा ने तो क्लब फुटबल बलिओ कर मैं क्योंकि अब यह जी प्लेयर फाइनेंसि पर्याप्त मात्रा में उन्हीं बनाने को मेन तो क्लब लेवल तो होनी अलग कुछ आए के ये लीग भी कि तीन महीना या मैक्सिमम चार महीनासम आबद्ध भो ते पे छोड़ दियो है अब तो पैसा भी कुछ क्लब प्रपर टाइम में दिन सकि अवस्था छाइन कुछ मानूला है मैं देखी रहा अब ते पे के अब उन्हीं को बाहर महीना में तो चार महीना क्लब ने लिया अब को मोफसल को अस्त को एक महीना में टूर्नामेंट में भ्याई नई तब को अस्त को मसिंद्र को हेन आज यहाँ खेलने नौ कि दस वाला गेम अभी है मैं तो सब हेरा चुके हे अभी कोच भी दंग मैं हम ये खेल ये जीव ये अभी पच्चीस समस्या के भो लीग को फर्स्ट राउंड में हेन तब को टोटल सबजा है इंजोरी पांच छजा गाई थे इंजोरी भोले अब तो मोफसल टूर्नामेंट में खेल पड़ रहे क्योंकि तैं अल फाइनेंसिटी सजी सजी होने वाले रिकवरी होने जो कर खोजे हो तर डाइरेक्टली जिसके इंपैक्ट के भाई प्लेयर में पर्यटन इंजोरी हो तो प्लेयर बने तो लास्ट में खेलने नहीं खेलने ते बड़ी ले मसल्स रेडी भैन फुट रेडी भैन मेन्टल रेडी भैन साइकोलॉजी भैर तो कसरी पर्फर्मेस कर सर रिजल्ट लिया लिया तसर्थ तेज को मेन अब चाहिए मैं कुछ नेतृत्व या क्लबसंग समय कर अब अल आर कुरा आई रह एनएसएल भाई है अब एनएसएल भी अभी जहांसम लग् छिटो भाई छिटो सकाने है अब दसवटा टीम इस पाली करने वाक नौ मैच एराउंड फोर्टी डेज में सलगने है थ्री डेज एटलिस्ट यही कुछ तब हमें कब हमी 
यो भारत किन हावी भो हैन हामीले त्यो पनि एउटा सिक्नु पर्यो नि त सँगैको देश उहाँहरु यो लेभलमा किन पुग्यो हैन किन त्यत्रो क्लब लेभलमा त्यो इन्भेस्ट गर्यो हैन फाइनान्स कति सपोर्ट गरेको छ भन्ने कुराहरु त्यतै त्यतै पनि हामीले अन्त जानै पर्दैन हामी युरोप र यो एसियाको ठुलठुलो देशमा जानै पर्दैन हैन त्यहाँ जा गए पनि पुग्छ बङ्गलादेशको म गए पनि पुग्छ मालदिभ्समा गए पनि पुग्छ त्यहाँ त मिनिमम होमे नभए राम्रो तरिकाबाट हैन विकली एउटा म्याच हैन एनालाइज सबै चीजहरु पर्याप्त मात्रामा रेस रिकभरी पाउँछ ट्रेनिङ गर्न भ्याउँछ हैन हरेक कुराहरु एनालाइज गर्न भ्याउँछ त्यो त त्यो त्यो गयो भने छ महिना जति लिग भइदियो भने प्लेयरलाई पनि आनन्द भयो त्यसपछि एनएसएल तीन महिना दुई महिना गरिदियो भने अनि मोफसलको एक महिना भयो भने त अनि दुई महिना प्रि सिजन रेस्ट त्यो भएपछि यही होइन आनन्द भयो नि त प्लेयरहरूलाई त्यो बाहिर विदेश जानु पनि सुन्ने अस्ति पनि मैले कति नेसनल लेभलकै प्लेयरहरूले मैले इन्टरभ्यूमा सुनेँ हामीलाई त्यहाँ विदेश गएर दुई तिन लाख चार लाख कमाउनै पर्दैन हामीलाई यहाँ सिम्पल एक लाख रुपियाँ भए पनि पुग्छ भन्ने कति छ र महिनामा समयमा समय दिउँस हो आफ्नो घर आफ्नो घर खर्च चलाउनु अनि अहिले पनि प्लेयरहरूलाई त राम्रो प्लेयरहरूलाई त दिइरहेको छ त क्लबले एक लाख दिइरहेको छ डेढ लाख दिइरहेको छ होइन तर त्यही नै कन्टिन्युटी भयो भने एनएसएल भइदियो भने त्यही त्यही अनुसारको पैसा भयो भने त हुनु त यही आनन्द हाँसी खुसी मजाले अझ मोटिभेट झन् राम्रो खेलिदिन्छ अब त्यो वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु सक्नुपर्यो कि होइन जस्तै कि दाइ एउटा अघि हामीले जुन हामी एउटै पेजमा रहेछौँ कि दाइ होइन मैले के बुझेको छु भने आई आइपिएलकै फर्म्याट त हो नि आइएसएल होइन एउटा फ्रेन्चाइज फुटबल नन लिग नन रेलिगेसन फुटबल होइन जुनमा चाहिँ अट्र्याक्सन छ जुनमा पैसा छ र त्यहाँ के छ भने नेपालको हरेक ठाउँको रिप्रेजेन्टेसन छ विराटनगर पूर्वको सान होइन धनगढी एफसी फार वेस्ट पोखरा होइन सबै छ पोखरा काठमाडौँ ललितपुर छ दाइ होइन अब थप्न वीरगन्ज आइसक्यो इलामा आयो सो त्यस्तो झापा टिमहरू छ भनेपछि दे रिप्रेजेन्ट प्लेसेस होइन तिन एनएसएल लगातार भयो भने म अर्को हप्ता एनएसएलको दाइसँग बस्न लाग्छु के यसमै अनि मेरो ऊ के हो भने एनएसएल लगातार भयो भने तिन वर्षसम्मलाई पहिलो एक दुई वर्ष घाटा लाग्छ के त्यो बेला ब्रान्ड सेट गर्ने र यो कम्पनीहरू जो ओनर्सहरू छ उनीहरू भनेको सबै बिग बिजनेस हाउसेस एकदम दसवटा नेपाल गार्ड धनाढ्य परिवारहरूले खोल्या हो होइन भन्ने भने त उनीहरूको लागि यहाँको कस्ट भनेको ए रमाइलो गराउनलाई हो तर फुटबलमा लागि परेको पनि देखिन्छ नि त होइन यहाँ त्यो तिन वर्षसम्म भइदिएको खण्डमा त एनएसएल आज यहाँ छ लास्ट जिरोमा थियो अलिकति माथि आयो पहिलो सिजनले तीन वर्षपछि त धेरै माथि जान्छ नि अनि त्यहाँ थर्ड सिजनदेखि जब नाफा गर्न थाल्छ विराटनगर सिटीले अहिले जर्सी बेच्न सकेको छैन तिन वर्षपछि ब्रान्ड बनेपछि त विराटनगरमा त जर्सी बाँड्छ नि अनि जर्सी त्यहाँ बेच्नेपछि अनि ल हामी त हाम्रो गेम त यहीँ गराउँछौँ अब भनेपछि त काठमाडौँ पनि त्यहीँ जानुपर्यो दाइ अनि त्यो चाम आयो नि त काठमाडौँमा के छ समस्या भने एभ्रिबडी इज वर्किङ दाइ अहिले लिगमा किन मान्छे आएन दाइ बाह्र बजेको हो गेम हेर्नलाई को जान्छ फेरि एउटै समयमा त्यो तिनवटा भेन्यूमा कहाँ जाने कुन फुल भयो भने त्यही भने आफ्नै क्लबको आफ्नै मेम्बर भइदियो र त्यस्तो भइदियो भने पो जाने स्पोन्सर भयो भने केही रिजन चाहिँदो रहेछ के त्यसले पनि गर्दाखेरि अलिक कम त्यो पनि भयो अलिकति कसरी त्यसलाई म्यानेजमेन्टले होइन प्रचार प्रसारमा कसरी त्यसलाई दर्शक तान्ने त्यो एउटा पनि प्लान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मैले अस्ति पोस्टमास्ट कमिसनमा भन्दै गरेको थिएँ कसरी दर्शकलाई ल्याउने भनेको त्यो क्लबहरूलाई पनि होइन मैले अस्ति पनि हेर्ने फिफ्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गरेर दिने हो कि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने हो कि बच्चाहरू किड्सहरूलाई एउटा रेट राख्ने हो कि बुजुर्ग सिक्सटी प्लसलाई एउटा रेट राख्ने हो कि एक महिना अगाडि टिकट लिनलाई एउटा रेट राखिदिने हो कि होइन एक पन्ध्र दिन अगाडि लिनलाई एउटा स्पेसल डिस्काउन्ट अलि त टिकट पहिल्यै किनेर जान्छ नि त हो नि क्लबलाई ल तिमीले आज यो तिम्रो म्याचमा प्रत्येक क्लबको म्याचमा तिमीले आज पाँच सयवटा हजारवटा तिमीले बेच्छ मलाई फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै दियो दर्शक त आइदियो नि क्लबलाई पनि उसको आजको त्यो गेमको खर्च उठ लागि त्यो त त्यो त्यो होइन त्यो एट्र्याक्सन गर्ने त्यो सोच नै कमी भएको जस्तो मलाई लाग्यो कि यो म क्रिकेट टिम हेर्छु नि त दाइ होइन अनि हामी एकचोटि मिटिङमा पनि बसेको थियो होइन एउटा टिमको लागि अनि त्यो बेला चाहिँ के भएको थियो भने हामीलाई बट्टा बट्टामा टिकट दिन्थ्यो के क्रिकेट भर्खर सुरु भएको थियो त्यहाँ मान्छे किन्न आउँदैन सो हामीले के गऱ्यौँ भने आइडिया निकाल्यौँ अनि मैले के भने नि टिकट बाँडिदिउँ भने के आखिर त्यो टिकट यसै फाल्ने फाल्ने हो सो जो जो आएछ त्यसलाई हाम्रो नेक्स्ट टिमको टिकट बाँडिदिएको के मैले त्यो चाहिँ भनेको हाम्रो कर्नरमा मान्छे थियो के अनि सुरु त्यहाँबाट गरौँ न त्यो त होइन पोटेन्सियल ए डिभिजनमा पनि नभए होइन के दाइ मैले देखेको अनि मेघराज दाइसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँले एउटा भन्ने मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो के ए डिभिजनको क्लबहरू अहिले के भइदिन पहिला काठमाडौँ भनेको नेपाल भनेको काठमाडौँ थियो त्यो बेला अहिले फुटबल डेभ इभल्भ भयो 
है ते भर अल संगे संगे को टीम ठीक है फलानो क्लब इलाम दिऊ तिम्रो होम इलाम तिम्रो होम सुदूर तिम्रो होम पोखरा तिम्रो होम योग दिऊ ते पे हेर नो ठावर में मैं कसरी आँस भाथ क्या अब यहाँ के भाई मैं जो फर्मेट भाई क्लब ने कमाने वाले तीन टाइम कुछ ब्रोडकास्टिंग राइट्स मर्चेंडाइज टिकेटिंग बेचना को लगी तो लिंपल कुछ संगटा ने बनाई रहता है कर तर संगटा को ट्रू फैन तो संगटा में मत बस धेन भोजे है ठीक है पंद्रह हजार बेचना सकूँ त एनी क्लब ने सकते हैं तर वेन यू गो आउट अफ काठमंडू बिकन सकें अलग धे बोले है ये आऊँ क्या दाई मैं गाली कभी जाना गाली हमें तो पचाने पर पर्व है फुटबल खिलाड़ी प्रशिक्षक तालीर गाली सदै आईराखने पाईराखने फिर समर्थक भी पड़े रहा खेलसंग आबद्ध मं पड़े है एक एनएसएल में हम अलग एक जाऊँगा साफ चैंपियनशिप ये हम पास थ्री गेम्स को इसो हेने वाने लीग सक्य प्रब्लम भर सो लीग सक्य लगत टीम गई हाल धन्न मैं आयुष घलना ठैक्क बोला पाइले अहाँ जानू अब मैं था पर्फर्मेस गा क्योंकि कुवेत इंडिया अगे हम कुरा रख कि गेम हेद्दे कम से कम इनर्स हमें राम फर्म में भाई ड्र भाई गए कि भाई आज जिते भाई हम चांसेस चांसेस कोच को टाइम पाएन सीधे भो है इंडिया में नहीं जिता आगे मं हो आई लीग भी जिता हो आईएसएल जिता हो है कुरा वहाँ अलग आई लीग आईएसएल आईएसएल तो आईएसएल ए ओके ओके अरा सुंदा खेल सब को ये टाइम पाएन के रामी साफ में मत अड़किने हो तो दाई जो देश में फुटबल ये मया हमी साफ चैंपियन ठूल हो तर साफ चैंपियनशिप में मैं अड़किने देश हो तई होने अब हमने तो लगातार अस्त को वर्ल्ड कप क्वालिफिंग राउंड में एशियन क्वालिफिंग में सकते खेल सकते हो सेकेंड राउंड पुगि सकते हो अगर भन हमें तो एशियन कप को क्वालिफाई भर सेकेंड राउंड कर कोरिया में खेले अब यहाँ वर्ल्ड कप क्वालिफिंग राउंड भी है कति कुबेर में गए खेलि कहीं इराक में गए खेलि कहीं कत कत बाहर गए खेल तेस में भी राो पर्फर्मेस आई रहें कोविड में गोल कर ओमन भी गोल कर हमें फिलिपिन्स गोल कर मेनमार मलेसिया सिंह सब गोल कर तर अब हमी ये साफ चैंपियनशिप अस्पाली को दुईटा आगंतुक है अर्ग दुईटा टीम थपे कोविड रेबिनान बने तो आई सके झन होना तो कंपिटिटिव रफ फिल्म भो इस अब साफ अर्गनाइज कमिटी बना है चेयरमैन रब भारतक नई बड़ी इंट्रेस्ट जो लगे मैं क्योंकि इंडिया अब भारत हमी ये साफ चैंपियन को मत लेवल रहे वहाँ देखा खोजे जो मैं लगे कि हमी कुबेरसंग जितने सकता लेबनान में जित प्रूफ भी गये अस्त को जो इंटर हिरो इंटरनेटल इंटर कंटिनेटल कप में है लेबनान लाज कर चैंपियन भी भो अब भादा खेल कि वहाँ तेरह तीर है आँखने मतलब इंट्रेस्ट बढ़ाने आँखने तो भैन अब हम कसरी हो साफ लोकस कर न सकने जो देखी रहो कि अब तेल मैं प्रपर मैनेजमेंट प्रपर कमिटी है अब अर्गनाइज टूर्नामेंट कमिटी अर्गनाइज कमिटी नेशनल टीम को है मेम्बर बसर कसरी तेल जाने अब भन्न पाखे अब भारत को इंडिया को अंडर सेवेन्टीन हेन न वहाँ उगे यूरोप में कता कता वोमेन्स भन या जेन्ट्स मेन्स भन सेवेन्टीन को फ्रेंडली मैचेस कता कर जाना कंपिटिटिव खेल अंडर सेवेन्टीन हेन है अब नेशनल अब तो हो प्लेटफॉर्म तो हो तो इन्करेजमेंट तो हो तो अब अलग मोटिवेट करने कुछ अस फिडबैक हो प्लेयर में तीत है अब हम तेरे ध्यान ही केन्द्रित भैन कि मैं भू पचिल समय देखि कसरी हो अब अलग होने तो बजे में प्रब्लम भैन रहा मैनेजमेंट में प्रब्लम धन रहा है मीडिया में डे बाई डे खाली तेक मत हमें सुन्न में पाई रह हेन पाई रह मतलब एकदम भन्न मन लगे मैं दाई लाटे सरी मैनेजमेंट बनेक कम रिजोर्सेस में बेस्ट दिने हो क्या दाई ने जब नेशनल टीम्स में जिता लिया है तब तो नाम चले खिलाड़ी तो निशी सकता थे नया नाम थे तेमें जिते लिया है जस्तों अब ग्रीसले जब टू थाउजेंड फोर में यूरोकप जितो यूरोकप 
पोर्चुगल को डेको फिगो भर्खर को रोनाल्डो नीम करने सकता क्या तर के प्लांग चाहिए क्या अब जो एट मे भू हमी अब अर्क पाली को साफ जितने होने टीम आना साथ कोच लो के चाहिए तब हमीस हे ये मत इसमें के कर सकता खिलाड़ी राख्पर्यो ल अब हम टारगेट ये एट प्रपर प्लान होने पे नाई प्लांग ने ना अगड़ी बढ़ने तो हो अब इक्जापल रूप में मैं भन्न पाद तब भूटान को हेन अलग पर्फर्मेस हेन वहाँ को पोटेन्सिंग हेन इंप्रूव भैर क्यों वहाँ में तो प्लांग कि लंग टर्म प्लांग तक मैनेजमेंट टेक्निकल डिपर्टमेंट है तो सब अभी बजेटिंग फैसिलिटीज कुछ तो सब भूटान में क्योंकि अलग मैं हेखे भूटान के प्लेयर में अलग अब हम गेम तो छे तर अ वन अफ द बेस्ट भूटान भारत पच्चीस को बल बिल्डअप प्ले करने पोजिशन प्ले गेम खेलने में विथ कन्फिडेन्स अस्त को मानवला लेबनानस चार गोल फर्स्ट हाफ खेल कन्सिड कर सके तापी सेकेंड हाफ में खेले हेन पोजिशन एकदम तारीफ है क्योंकि उन्हीं दे नेवर प्ले एज अ लंग बल के स्विच बल के बिल्डअप प्ले पोजिशन है कम्बिनेसन प्ले पैटर्न प्ले है भर्टिकल पास विंग प्ले करने बल पोजिशन कति मजा ले इवन फिजिकली कंपेयर टू लेबनान भाग विक नहीं दे आर ट्राइंग टू के कम्बिनेसन प्ले है बिल्डअप प्ले पोजिशन पट पासेज हे पट टेक्निकल कत गेम छ अब भारत को तो अब आई लीग रईस लीग ले नहीं जो खेलने स्टाइल नहीं फरक भैस है हेन न बल पोजिशन हमें गोल कर स्टाइल हेन तो एफ्टर सेकेंड हाफ में कहीं द लंग बल स्विच बल खेलने कि क्रसेस क्वालिटी ग्राउंड बल है इफेक्टिव बल उन्के टीममेट बल इफेक्टिव पासेस होने रोक पोजिशन हेन सब है बिल्डअप ले ग्राउंड बल को पोजिशन फरवर्ड पास पेरेंटेशन पास है कंस्ट्रक्टिव पास कसरी हो वन टच टचेस हेन नोस हमें सीक्न पर्व कि क्योंकि तो लेवल में कसरी पुगे भादा खेल पुगे जब तो आईली आई एस एल है वहाँ लेवल को हाईली स्टैंडर्ड लेवल को फरेन प्लेयर्स स्टैंडर्ड लेवल को फरेन कोचरस तो काम करने मौका पाए सीक्ने मौका पाए तेज ये लेवल में पुगे हो देखे हमें सीक्न पर्व भू ठू दाई क्योंकि ये क्रिकेट में गाखे यो यो नाम थे आईपीएल जिते को प्लेयर आए थे कि जो ये ग्लब्स चाहे मैं उन्मुख चंद भ्लेयर जल्द टू थाउज ट्वेल्व में इंडिया को अंडर नाइन्टीन टीम को कैप्टेन वर्ल्ड कप जितने कैप्टेन अंडर नाइन्टीन उसे देखो हो क्या ऊ थो ट्वेंटी सेवेन्टीन कि फिफ्टीन में सरी आईपीएल जितने विपुल शर्मा है ये सनराइज हाइदराबाद को तस्त प्लेयर थे है अरु टीम में सिकंदर राजा ये टीम प्लेयर थे सो तो प्लेयर बीस दिन समय टीम में बसा खेल तो नेपाली को नया प्लेयर के कति कुछ सीक्न पाँच एक्सपोजर हो कति कुछ सीखे उ ग्राउंडमें सीकाइदिथ्यो हमें भन्द कि पच्चीस इसलिए यो भो हा हो तर ते हम खिलाड़ी सीक्न पा क्या मेरे टीम में मात्र है अरुण टीम में पोखरा राइनोस हेरे पैला तेस में थे है सो तो फरेन प्लेयर्स जबसम आई अब एफ्रिकन प्लेयर्स तो है उ तर कस्तो कस्तर पर एफ्रिका को हमने लेवल भो चाहिए भादा खेल अलग एटा लीग में तस्त तो टप टायर को चाहिए सकता तो लिया तर ए ठिक्क को लीग को तो मं चाहिए जो अर्खर यूके में एटा कह को नेपाली ओरिजिन को कुछ क्लब में आबद्ध भग नया प्लेयर सो उस अस्त के सो तीन राई भाई हजर नेपाल बड़ा पाए भी खेल भी म खेल भो कि हिज गोइंग टू बी द गौरी का अफ ने ऊ आ खेल जाइन उसके उसको गेम ले कति जाना हेल्प कर मैं पॉइंट तब पटाई दिन एकदम खुशी लगे एकदम हो कि अलग तब को आज को गेम नेपालसंग पाकिस्तान खेलो नहीं पाकिस्तान को सब प्लेयर यूरोप बेस में पोर्चुन पोर्चुगिज भन या डेनमाक भन ने कह कह खेल थ्री टायर सेकेंड टायर फोर टायर खेल तर जब नेशनल टीम को पार्टिशिपेट हो सब मैं अब तस्तु नेपाली धेरी तो विदेश में इसी जस्ते अब हमें ये मनीष डांगी भी तो कोरिया में अंडर सिक्सटीन अंडर एटीन देखि तैं ते पढ़ी रखे थे वहाँ आमा यहीं होने पे आर यहाँ खेलने तस्त धेरी अब तो एनआरएन तो जो डकुमेंटेशन तेल कसरी इलिजिबल कराने भाई कुछ तो अब गवर्नमेंट को लेवल बात भेस में अब एसोसिएसन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भविष्य में 
पनि त्यस्तो प्लेयर धेरै नै आउने प्लेयरहरू छ कि मलाई देखेँ मसँग पनि किप कन्ट्याक्टमा छ अहिले भन्नु पर्दाखेरि एकजना अहिले अन्डर सिक्सटिन भयो बेल्जियमको नेसनल टिममा अन्डर सिक्सटिनमा हाम्रो नेपाली एकजना नेपाली दुईजना प्लेयर छ होइन उनीहरू दे वान्ट टु कम टु प्ले नेपाल फ्रम नेपाल साइड अब किनभने अब उनीहरूको बुवा नेपाली बाजे नेपाली अब उनीहरूलाई खेल्नको लागि के गर्छ त होइन त्यस्तो थुप्रो छ इभन होइन इङ्ल्यान्डमा छ नेदरल्यान्डमा छ स्पेनमा छ थुप्रो थुप्रो छ त्यो खेल्ने ल्याउन सक्नुपर्यो सक्नुपर्यो त्यसको लागि अब त्यसको लागि आधार बा के छ त बाजा बल कसरी बनाइदिने त होइन त्यो छ एन्ड्रो एन्ड्रोलेटमा खेलिरहेको छ बेल्जियमको नेसनल अन्डर सिक्सटिनमा खेलिरहेको छ भने त्यो प्लेयरलाई नेपालबाट अन्डर सिक्सटिन अन्डर नाइन्टिन नेसनल टिममा खेलाउन बाजा बल हामी बनाइदियो अब गएको त्यो एकजना मात्रै होइन त्यस्तो लेभलको प्लेयर त धेरै छ कि ल्याउन सक्नुपर्यो त्यसको लागि चाहिँ अब पोलिसी मेकरले चाहिँ त्यो प्रावधान बनाइदिनु पऱ्यो र अर्को के दाइ जस्तो नेपालबाट जति प्लेयरहरू अहिले बाहिर गएको छ नि ल अस्ट्रेलियाको कुराहरू न त्यहाँको पनि त एउटा काइन्ड अफ मोनिटरिङ भएर त्यो प्लेयरले त्यहाँ राम्रो खेलिरहेको छ भने त उसलाई पनि बोलाउन मिल्यो त किनभने नेसनल टिममै खेला प्लेयर हो सुनील बल भयो होला होइन अब सुजलै भयो होला उ त दामी खेलिरहेको छ भने त एउटा टुर्नामेन्ट त बोलाउनु पऱ्यो नि त अवश्य दिनेश राजवंशी छ तेज तामाङ छ सुनील बल छ त्यत्रो छ त्यत्रो सुमन आर्यल छ अस्ति मैले सुनेको थिएँ हुन त ट्राई चाहिँ गरेको रहेछ रे एकजना मैले आउनुलाई होइन कि यहाँबाट चाहिँ कसलाई एकजना देश अहिलेको नेसनल टिममा चाहिँ अहिले प्रपर लेफ्ट डिफेन्स सुमन आर्यल नै भने जस्तो लाग्छ है मलाई मलाई अब यो अन अनअफिसियल बाहिरबाट मैले होइन प्रब्लम छ नि त नेसनल डिफेन्समा होइन उसलाई भने चाहिँ त्यो तर अलिकति बजेटिङ फाइनेन्सियली होइन उसको अब उता पनि त अब कन्ट्याक्ट भइरहेको छ आउन जान खर्च त्यहाँको पैसा त्यहाँको जुन पाउने त्यो सबै अब कम्पनसेसन दिनुपर्ने होला यहाँ कति पाउँछ त्यो दिन सक्ने त हाम्रो होइन अब गभर्मेन्टले दिन सक्दैन एनफाल दिन सक्दैन अब त्यो आउने कसरी त यो पोइन्ट पनि म अझै भन्छु कि दाइ प्रपर म्यानेजमेन्ट हो भने पैसा ठुलो प्रब्लम हुँदैन के होइन त्यसलाई त म्यानेज गर्नु सक्नु पनि कसैले अब स्पोन्सरलाई भनेर हुन्छ कि होइन एउटा प्लेयरलाई दुईवटा चार तिन चारजना प्लेयरलाई स्पोन्सरले पनि गर्नु सकिन्छ नि मसिन्द्रले छेन्जो ग्याल्छेल ल्याए नि दाइ फाइभ थाउजन्ड डलर पर मन्थ पर मन्थ कहाँबाट म्यानेज उनीहरूले स्पोन्सरबाट लगाइन उठाएको दाइ स्पोन्सर चाहिँ हो नि सबै चार गुना तिन गुनै कति गुना लगानी उठाएको कि इट्स अल अबाउट द ब्रेन के त्यही त भनेको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हो नि त्यो रिस्क पनि हुनुपर्छ आफू म्यानेज खट्नु पनि पऱ्यो लाग्नु पनि पऱ्यो अहिले दाइ एकदम क्लियरली भन्यो भने कलेज लेभलमा जुन फुटसल फुटबल टुर्नामेन्ट हुन्छ नि त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो नेसनल लेभल भन्दा राम्रो हुन्छ के म फसलहरू भन्दा राम्रो गर्छ के यो चिज चाहिँ अब हामी चाहिँ यसरी कुरा चाहिँ गऱ्यो यो चिज चाहिँ अब सम्बन्धित सुन्नु पऱ्यो सुन्नु पऱ्यो सुन्नु हुन्छ भनेर यो क्लिप जान्छ नि दाइ भ्युअर्सले हालिदिनु पऱ्यो कि क्लिप होइन हामी पनि हाल्छौँ तर भ्युअर्सबाट अर्ग्यानिक क्लिप आउँछ के किनभने मैले जहिले पनि भन्छु म यहाँ बस्दा एउटा खेल पत्रकार होला कमेन्टेटर होला तर म एउटा फ्रस्ट्रेटेड नेपाली स्पोर्ट्स सपोर्टर पनि हो के अब देशले नै बजेट छुट्टाइदिएको छैन खेलको लागि अहिले एसियन गेम हुँदैछ हेर्नुहोस् न बजेट कस्तो लाज मर्दैछ हेर्नुहोस् त त्यही भनेर होइन अब जिरो पोइन्ट थ्री रे पर्सेन्ट कति खर्ब बजेटमा जम्मा दुई अर्ब कति तेर कर कति खर्ब एसियन गेमको लागि हेर्नुहोस् न बजेट होइन अट्ठाइसवटा टिम पार्टिसिपेन्ट छ अब त्यसको लागि पनि त्यत्रो बजेट छ भन्छ अरू कसरी कसरी मोटिभेट हुने कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त इन्डियामा प्रब्लम छ अहिले जस्तो इन्डियन क्रिकेट टिम त कहाँ पुग्यो होइन क्रिकेट कम्पेयर नगर भन्छ तर कम्पेयर गर्नै पर्छ कि होइन एउटा भनाइ रहेछ कि फुटबलमा पनि भइसक्यो अब नेपाल सरी इन्डियाको सबै नेसनल खेल्नेहरूकोमा चाहिँ के भन्छ अगर इन्डिया खेल गया न त्यो लाइफ सेटलले भन्दो रहेछ के त्यो नेसनल उमा पर क्याम्पमा परेपछि ऊ नेसनल एकाडेमीमा बस्न थालेपछि पाए त्यसले वर्षको एकोर्डी कति पाउँदो रहेछ होइन क्रिकेटमा स्पोर्ट्समा त स्पोर्ट्समा क्रिकेटमा पनि अर्को कुरा होइन फुटबलै भनौँ न फुटबलमा नेसनल टिममा पर्ने बित्तिकै उसले आइस लिगमा राम्रो टिममा आबद्ध हुन्छ आइस लिग एउटा राम्रो टिममा आबद्ध हुने बित्तिकै पचास मौलाको आइसी पाउँछ होइन मैले अस्ति भर्खर हाम्रो नेपाली सिक्किमकै गोलकिपर भनौँ न थर्डको गोलकिपर छ नेसनल टिममा होइन समथिङ लाचुङ पा लाचुङ नै हो हजुर होइन मैले त्यो देखेको थिएँ अब उसले पनि ब्याङ्क कुन चाहिँ टिममा आबद्ध भएको छ मोर देन फिफ्टी लाक्स अनि वन इयर आइसी इन्डियन रुपिस हेर्नु त होइन अब त्यो पाए के चाहियो फेरि त कमर्सियलाइज पनि गर्न नसके हो नेपालीले जस्तो इन्डियामा अस्ति मैले कस्तो कुरा आएर थिएँ कि प्रो कबड्डी छ नि दाइ हामीले हेर्छौँ नि टिममा ओहो कस्तो खेल्यो है भन्छौँ नि प्रो कबड्डीमा के भयो भने प्रो कबड्डी अगाडि कबड्डी खेलाडीहरूलाई बाँच्नलाई धौधो परिरहेको थियो के गाह्रो थियो नि त लाइफ प्रो कबड्डी आयो स्टार स्पोर्ट्सले खिचिया छ यहाँ आएको छ अभिषेक बच्चनको टिम छ फलानोको टिम छ ढिस्
कबड्डी तो अब इंटरनेशनली तो ओलंपिक में होगा ना होगा कोई तो पुरी है ना दाई तो कबड्डी को वर्ल्ड चैम्पियनशिप होना है इंडिया तो स्ट्रांग बार आया है ना बने बच्चे क्यों बने ग्रास रूट से चाइने रह सके अथवा बने आपने डोमेस्टिक लीग बॉली होना दो रह बने रह सके ना इंडिया ले रणजी ट्रॉफी नौ गरीब बनी क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम देती बॉलियों उन्हें ना आईपीएल ले मात्र क्या दान सा आईपीएल तो 2020 गेम बनी टेस्ट मैच पांच सा वन डे बनी सा है ना त्यों कुरा है रो आयें तो दाई रो और को कुरा मले ते ते इंडिया के कुरा तेरी गर रख रख रहे हैं हमले बिगड़ Jadi, ayat itu kira-kira macam mana? Nanti kita tahu macam apa. Orang itu, tuh banyak ko orang itu lagi jadi prayer ni dia ko abis tu saja. Wo anak itu tamak punya asli last match macam Ismail macam gak, anjuran gak. Tiada sih, nai. Amru, yang ko macam tu level le, mana? Mana? Kau sih macam, kira apa? Asian mark perlu, macam ni. Trial basis macam macam ni. Ayat itu main na banyak, na ayat league macam macam ni. Unor ko state league macam macam ni. Tiada sih, macam ni. Nepal ini player lagi. त्यैं ट्रायल बेसिस में त्यैं आवाज़ तो करें को खाना मां दूसरा महीना छह महीना त्यैं तो देखने चाहिए प्रत्येक स्टेट देख सब आईस आई लीग ले देख सब आईस लीग क्लब वाले देख सब चांस पहुंचने दी फाइनेंशियल भी नहीं पाए खेलने भी नहीं पाए बने पर ची त्यैं अपने खेलने पाए नेशनल टीम में ये � पहला तेरे देर पहला पहला इस बार कल के टा महेंद्रा गोवा सालगांव को उपेंद्र मान सिंह और इधर का देवनाथ नामी तो अपना आगे के सीनर दाजोर खेलने वाले कुतियो है ना वैसा तेज़ ते बंगलादेश में खेले कुतियो अब त्यो पनी आये मिले चांस और घूमों दिखाए रहे उसमें कि अब त्यो बॉय पिछले खेला रुके ही नह खत्म है चाहो अब तो बने तो कती बने कुरा कर देता है तेरे को लाइक उड़ा छुट्टी सेशन में बॉस ने बोला था आज तो गोले भी आऊंगा ना है ना अब आई मैं और ये ये टॉपिक में बॉस हूँ अब साफ चैम्पियनशिप इस पाली को है ना पूर फाइनल में पुगे को टीम उड़ा बेंच मार्क अपने लाइक सेट गोरी को टीम य जब आई मी सेकंड आपको एक्टर सिक्सटी मिनट पर सी और लेकिन थी तो अब लैक अब क्या बाबो मैंने प्लेयर को टाइड नेस मालूम है नहीं यहाँ को अब यो पच्चीस सौ बीस रुपए का मैच तो नहीं क्यों तेल ने कर रहा है नहीं अब फैटिक वैगो पंच सौ लाख साल नहीं अलग टाइड नेस मसल्स और रेडी ना वैगो अन्य और को और उपनी पाये रहते हो सोनी स्ट्रेचले हेड करेगा को बॉलर तो बनी लगभग अलमोस गोल मिल बसेगे तो है ना क्रॉस रानो आ तेज़ तो पोटेंशियल थी पाये कुछ नहीं हो है ना तर नॉर्मल रहते हैं बनो जाए मिल रही ना है ना खेलने तो खेलेगा तर आए मिले सीखने से पड़ता जिन बने नहीं मिले आगे कुरा भारत को जिन मैं हूँ बने अब नाम जिंदा लियो तो त्यैं तेज़ में प्रस्त तेज़ में प्रस्त तो देखने चाहिए है ना तो जिन किलर ने सरू पोटेंशियल औरू बॉल पास औरू दिन में अलग दिन है अलग डॉर आगे जस्तो त्यों चीं ना उन्हों पर नहीं क्योंकि ये लेवल में ये लेवल के प्लेयर होले कि ना मैंने अलग को ये ले� बाकर वही ना यूरोप कहाँ कहाँ मरे खेल रहा है को बाकर आज तक को फर्स्ट मैच में बाकर तेज़ दिन मात्रे लाइन में को प्लेयर हो और तीस तो टीम संग अपनी एमले पोजीशन में बॉल रखना ना सके क्या ना खेल रहा है रिचे ही पहले अन्य पाकिस्तान ले बने आज है ना तो तेज़ खेल तो सके कुछ है ना तेज़ � खेलने नेशनल टीम को पोटेंशियल से तो देखेने मिलेगा क्योंकि मैंने कहा ना कुछ आइडी उन्हें तो बारह रसों को खेलेगा फर्स्ट आप जाएं रामलाल है कुछ अमलाई सेकंड आप वाले की मिस्टेक्स हो तो है ना तो इसमें लैप्स और देखेंगे कुछ तो फर्स्ट गोल देखियो सेकंड गोल और देखेंगे कांट्रेट अटैक में हमरो डिफेंस सेंटर डिफेंडर और दूसरे ने गोल लैप्स और जिम्मू ना है ना सुनील चाहते थे कैमरे आ रहे थे उस गर्दन सिंपल तो उस गोल पर थे है ना तो चीज में एवोडेड उन्हें पढ़नी थी है ना नॉट वाली तो फोकस तो बॉल द स्पेस द मैन है ना तो ये नहीं पढ़नी हो तो लेवल के प्लेयर ले अलग
जोसन दाई मैले आज एउटा के फिल गरे भने अब किरण दाई त हो नै अब आफुलाई प्रूफ गरेर भई गरिसके मान्छे हो त्यसकारी शेष भइसके हो के अनि एउटा प्लेयर को लागि म एकदम फिल गर्छु के एज अ नेपाली फुटबल सपोर्टर हैन विशाल श्रेष्ठले आजको गेम दिएको भए हुन्थ्यो के मैले पनि यो भन्न अगाडिको ए मिडिया मार्फत पनि सुनेको थिए थाहा पाएको थिए अब त्यही थियो किरण आफैले पनि भने थियो ऊ पछि को म पछि को भन्ने कुरा आफ आफैले भन्दै छ ट्रेन गर्दै पनि ल्याउनु पर्छ ट्रेन गर्दै पनि ल्याउनु पर्छ तर विशाल पनि अब अहिलेको यो ठाउँमा सेकेन्ड विशाल विशाल पनि एटलिस्ट अलमोस्ट ऊ पनि थर्टी एभरेजमा किनभने टिममा जहिले पनि पर्ने चान्स नपाउने त्यो पर्दा पर्दा अब ऊ पनि आज एज ए के छ भइसक्यो होइन त्यो भन्दा त्यो भन्दा अर्को अब थर्ड गोल किपर हो कि सेकेन्ड गोल दीप कार्के छ होइन ऊ त अब एजमा कम्पनी होला उसले पर्फर्मेन्स बनाउने रहेछ अब कसलाई तयारी गर्ने त त्यो त अब टेक्निकल डिपार्टमेन्टले टेक्निकल टिमले कोचेसहरू गोल किपर कोचहरू होइन त्यो टिम अब एनालाइसिसहरू गर्नेहरू टेक्निकल डाइरेक्टर अफिसियल उहाँहरूले पनि यो विषयमा छलफल गरेर टिम सेटअप गराउनु पर्ने हो नि होइन नटिङ टू अब जस्तो को पर्फर्मेन्स को बेटर छ कसलाई के गरे होइन जस्तै जहाँसम्म लाग्छ भारतले सेकेन्ड म्याच हामीसँगै होला आठजना प्लेयर चेन्ज गरेको छ रोटेट गरेर आउँथ्यो होइन सिधै रेस्ट दिया होइन पहिलो जित्यो अब यसमा चाहिँ ठिकै सँग पर्यो नि छिराउने भनेर त्यो रेस्ट दिया हो नि त त्यो त होइन त्यो किनभने तिनीहरूसँग त्यो इक्वेल सबै प्लेयर इक्वेली छ होइन उनीहरूले त्यो ट्रेन भरेको छु नि त होइन मैले यो किन पनि भन्यो भने एउटा प्लेयर जो चाहिँ अघि हामीले कुरा गर्नु आठ दस वर्ष टिममा परिसक्यो एकचोटि खेलाएको छ इन्डियासँग फ्रेन्डलीमा लास्टको दस मिनट होइन त्यो उसको अब ऊ पनि त अब यही भयो भने त बाहिर गइदिन्छ नि त परेमा उ उसको फ्रस्ट्रेसन त के हुन सक्छ भने दस वर्ष टिममा परेर दस मिनट खेलायो होइन ठिक छ नि त अब उसले आफूलाई फेरि लिगमा प्रुफ गरिसकेको छ डिफ्रेन्ट टिमसँग लिग जितेको छ होइन महेन्द्रसँग ब्याक टु ब्याक जित्यो पोहोर त उसले लिगको फर्स्ट गेम र लास्ट गेममा मात्र गोल खायो मैले त स्ट्याच चाहिँ राखेको थिएँ नि त यति सय मिनट चाहिँ उसले गोल नखाएको भनेर फर्स्ट उसले कुन चाहिँ गेममा हो नराम्रो पर्फर्मेन्स त गरेको छैन छैन तर सो अनि यो गेम भनेको त अब गल्ती गरी नि फर्किने त हो जिते नि फर्किने हारे नि फर्किने हो सो दिउँ न त उसलाई भने यस्तो दिनुपर्छ र विशेष गरी फ्रेन्डली म्याचेसमा के त्यो बुझिँदैन नेपाली एउटा उसलाई चिनेको नाताले होइन म खेलाडी जहिले भन्छु के जब म कमेन्ट्री गर्छु म जहिले पनि एउटा रिलेसन चाहिँ मेरो प्रोफेसनलै हुन्छ के दाई होइन कोहीसँग बस्ने हाउ गर्ने होइन मिल्दैन आफ्नो ठाउँमा राख्ने हो के भोलि गएर मैले उसको एकदम मिल्ने साथी भएर सपोज ल विशाल मेरो अनि मैले उनको बारे चाहिँ कमेन्ट्रीमा नराम्रो खेल्दाखेरि भन्न सक्दिनँ के होइन भनेपछि त्यो किन गर्नु त बरू प्रोफेसनल हुने राम्रो खेला चाहिँ राम्रो भने राम्रो खेलेको छैन भने कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम हुनुपर्यो के यो यो गरेको थियो उसले तर आज चाहिँ छैन है भन्न मिल्यो नि त भन्ने कुरा सो अब यसो हेर्दाखेरि नि दाइ साफलाई नै हामीले पेरिफेरीमा राखेर चाहिँ यो टिम जुन केटाहरू छन् नि हाम्रा यिनीहरूमा पोटेन्सियल चाहिँ छ के फेरि नभएको होइन छ दाइले भने यस्तो फटिक डेफिनेटली पहिलो कुरा हो फटिकले इन्जरी होइन म सिधै भन्छु बिमलै राम्ररी फिट छैन होइन अब अस्ति कसको त्यो खुट्टा गएको थियो त्यो त्यो फर्स्ट बलमा पनि ब्याक कहाँ बल कति लेट होइन उसले डिसिजन त क्विक त्यो प्लेयरले त त्यो लेभलको प्लेयरले त थिएन हाने मान्छे पनि हो त्यहाँबाट कस्तो भने राइट फुटर भए पनि हाने मान्छे हो त्यो सिक्स यार्ड बसमा त त्यो भन्दा अघिल्लो जुन फ्री किक ब्याक ट्याकल गऱ्यो नि त्यो अपिल पनि गरेको थियो रेड कार्ड भनेर तर त्यो आउटसाइड डेडी बक्स थियो त्यो त्यो बल त उसले त छिटो भन्दा त्यो अरू बेलामा त आजभन्दा दुई वर्ष चार वर्ष अगाडि त त्यसले त त्यो अपोनेन्टलाई त त्यो फाइभ इयर्सको डिस्टेन्समा होइन पेनिटेसन गरेर सोलो रन गरेर हान्थ्यो नि त्यसले त्यो त्यही हो उसको अब समथिङ उसको पनि इन्जुरीको फुल्ली हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिकभरी नभएको अवस्था देखिन्छ कि किनभने पोहोर लिगको लास्ट स्टेजेसमा बिमलको त्यो फर्म आइरहेको थियो के ऊ त रिकभर त पोहोरको लिगदेखि गर्न थाल्यो हो नि त कम ब्याक खेल्दा खेल्दा पछिल्लो जस्तै चर्च बाइज भन्दा अगाडिको म्याचमा इन्जोर भएर खेल्न नसकेको फेरि किन लास्ट लास्टमा मात्रै आयो फेरि हाम्रो यहाँ आउने उसको दुईचोटि कुरा भइसक्यो फेरि इन्जरीले गरेर मैले पनि दुःख दिएको छैन कि उताबाट आऊ अनि गरौँला भनेर भनेको छु सो भनेपछि औ अहिले हामीले भन्यो नि दाइ अब नेक्स्ट साकको लागि त अहिले नै अब कोच आए कोच पनि अब आउनुहुन्छ बिचारा अब कन्ट्र्याक्ट छ जानुहुन्छ होला आफ्नो देश होइन तर यहीँ बसेर प्लानिङ गरायो भए नि कमसेकम त्यो सेट अफ खेलाडीलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन बोलाएर ट्रेनिङ गराएर एउटा उनीहरूलाई चाहिँ अब यो सेटमा चाहिँ बाहिर जान नजाने वातावरण बनाइदिनु पर्यो के भन्न हामी सबैले त्यति नै भन्ने हो विगतदेखि अब कुरा 
सुरुवात मा हामी दुई चार जना गइसकेपछि नै भन्दै बोल्दा 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 50 औं जना अब जा गइरा छ हिजो पनि समथिङ दिपक गुरुङ आर्मीको हैन गयो भन्नाले त्यहाँ त 50 60 70 अब खुबे कति जना क्युमा होला भन्न सकिरा छैन अब त्यो त त्यो त ध्यानै केन्द्र भएर छैन के छ अब यसको चाहिँ पोलिसी मेकर हैन अब सम्बन्धित निकाय हैन संघ खेलगुरु परिषद अब यत्रो हुन त अरु पनि गइरा होला हैन तर यसलाई कसरी अब कसरी म्यानेज मिनिमाइज गर्ने कसरी कन्ट्रोल गर्ने यही तीनों लाई रहने बात आपने सिर्जना करनी तेरा तेरा गेम टाइम दिए पुक्स आगे अन्य तेरी बने को गेम टाइम दिए पुक्स तेरा तेरी अन्य आमी अगी ऑफर करा रहा थी उन्हीं दाई को रिटायरमेंट मार्च है दाई लाज है अब पूर्व युवराज दिराज लेज है कोट लाया रख फिर वेल पागो पौसिलो समय में क्या खिलाड़ी � Servant of the nation, okay? Oh, they've played caps, they've played caps. Exactly. They've played the game in Jumanu Rai, they've played the game in Jumanu Rai. They've played the game in Jumanu Rai. Anil Gurung, Jumanu Rai, they've played the game in Jumanu Rai. Robin Daigo. Cross, they've played the game in Anil Gurung. That's a book, oh my god, what is that? Why do you know or don't know? I've played the game in Jumanu Rai. I've played the game in Jumanu Rai. That's the organized management. I've played the game in Jumanu Rai. बोला सिलवाल, खुट्टा भर के रहा, फेरी खेले आज सौ फेरी गाज सौ इन्हें ना अब ऐसे को यो मेरे में आठ इस वर्षों को मेरे में अपनी मेरे ना ठीक था कि ना मेरे जेडी के से मेरे ना तो एफोर्नेस तो ये बेटा मेरे ना टॉप पर थी कोई बेटा माया मेरे ना सान बुधी बनो ना रेस्पेक्ट कोई के खिलाड़ी लाई � फिर बाहर को एरिया वन तो एरा मतलब तो कंपैरिजन में तो क्या भी नहीं पाए ना तो फील होना नहीं दाई अब बनु पर एसोसिएशन है नहीं कि देश लेने माया करें ना के एकदम बनु पर सरकार ले बनु ना बनु पर दाई बनु पर दाई आसा बनु पर दाई री सब ले बन्चे मतलब लकी कोस बन्चे तर म एज चैम्पियन जिताऊं ना चाहिए ऐसे लॉकी कोस मात्री वाले कि मेरो डेडिकेशन एफोर्नेस मेरो प्लानिंग सब ही कर रहे हो टीम लेकर रहे हो तर म ऑन लॉकी पे नहीं चाहूँ कि मेरे अलग हम कुने ना एसोसिएशन में तो ना सरकार बार ये रो साइकिल पनी और वो रो ले अब अपार्टमेंट को करा गाड़ी को करा मोटरसाइकिल को करा क्या क्या बन्स इवन महिले इस पर चैम्पियन जो रहे महिले एक रुपए एक रुपए मैंने अब तो साफ़ गेम जीता है कि ये सरकार जीने पुरस्कार देता है अब उसे पाऊं नहीं बो तो बाय को जोन मुंचा नहीं बिगड़ में हमरो प्रोल प्लेयर ले पाए रहे को मनु और प्लेयर ले पाए रहे को जोन सनी अपार्टमेंट गाड़ी मोटरसाइकल पुरस्कार अली तो फ़िलहाल ले पच्चीस लाख राजस्थान � अनुसार नहीं मेरे सब बोलते हैं आशील का प्राप्त करें कुछ जो सुधार सर तीसरे में मौसम तीसरे कुछ ऐसे रो जून कुरा लाइस जिंदगी में सब बंदा दे रहे माया करने उनसा तीस के बीच में उनसा नहीं फुटबॉल के बीच में उनसा नहीं एकदम है तेरी नहीं होगी तेरी है ना एनएसएल दीरा लागू ना था यार वाली का थी पहले जो थी बायो है ना नेपाल मात इस तो परिस्थिति में जब दिन में जाएं चौदह पंद्रह हजार केसेस थे वो काम गरीब है ना दाई एकदम है ना तो ये लोग कुछ दाई ऑनेस्टली मत हार दी ना इन्हें तू बेला को वीडियो ऐले ऐले वाले पनी माला कैटमंडू रिजर्व्स को टीम में बिशास थे ना क्या ऑन पेपर्स यंग टीम थी ह तोर जब फाइनल पुगे अन्य मायले ये रहे के की रही सब ना हरी पाल को पाल मार्जन को अंडर में खेले को कैटा आरो सोचिलो पनी बाय इंटर लाइक दाई लेंस हाइनेट टीम ओ ओ ये हमने जोन कुरा कर रहे थे उन्हीं टीम जाइं कोच ते थान नू पड़ चाइं ऑक्शन में क्यों उनसा कोच ले पहले उड़ा कोच टीम ले बने रा बसा बना को उनसा ना यो यो प्लेयर चाहिए बने रा तो इसमें सवाल ना ठुलो भूमिका उल्लेख कर लगाने दीजिए कोच लगाने दीजिए ना है ना सो त्यो कुरा आर ले जाइ फॉरक पारे को उनसा जून प्रकार ले फर्स्ट एनएसएल में त्यो कैटमन रोजर्स ले गेम बाय गेम राम अनि चीनी सुगे सीज़र में यानी कौन से उपनिवेश आए थे अनि मैले मैले चाहिए तो प्रिपरेशन अब यानी सर को लाई मलाई जीवन देख सकते मैले चाहिए क्या करें बनी बाजी एज मार्केट प्लेयर तो बाय आले बिकेस करो तेज़ पेशी को मैले नेशनल टीम को प्लेयर वाला एक ऐड करके प्लेयर आरु इज एंड एवरी पोजिशन में मेरे ऑप्शन आरु ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन नेशनल प्लेयर अन्य बी कैटेगरी प्लेयर में तेज़ कर रहे हैं पोजिशन वाइज 
यदि यो भयो भने यो प्लेयर यसको ठाउँमा यो यसको ठाउँमा यो यसरी यो लिने यसरी लिने भनेर मैले त्यो सबैहरू मैले इभन मेरो तयारी मैले प्लानहरू मैले गरिसकेको थिएँ कि सबै इभन बिगेस्टलाई पनि मैले पछि देखाएको थिएँ एकदम वेल अनि मेरो म्यानेजमेन्ट मेरो एसोसिएसन को कोलिग्सहरूलाई पनि मैले राखेँ सबैलाई देखेपछि ओहो दाइको सबै भनेपछि मैले जुन त्यो अक्सनको बेलामा तयारी गर्नु मेरो टेबलमा चाहिँ त्यो अनुसारले म तयारी अनुसार गएको थिएँ कि त्यो अनुसार मैले अब राम्रो पनि भयो होइन सबैजना प्लेयरहरू पनि पाएँ खुसी पनि लाग्यो मेरै आफ्नै प्लेयरहरू सबैजना पनि भयो होइन तर इन्जोर पनि भयो अल्ट्रो अर्को कुरा त्यो बेलामा एज अ स्पेसियली थ्याङ्क्स टु फरेन प्लेयर होइन अब मेसु के र स्टेफेन होइन उनीहरू दुईजनाले गर्दाखेरि पनि धेरै नै राम्रो किनभने अब डे बाई डे हाम्रो टिमको एनएस एल काठमाडौँ रेजर्सको म्यानेजमेन्ट क्लब ओन टिमको ओनर्स विष्णु अग्रवालजी भन्नुपर्थ्यो इट्स भेरी के छ क्रेडिट गोज टु इम कल्सो कि किनभने अब लकडाउन पनि थियो कोभिडको पनि थियो उहाँहरू फ्यामिली इभन प्रेजेन्ट भइदिने फ्यामिली मेम्बर आउने मोटिभेट गरिदिने एभ्री म्याच जितिसकेपछि बोनस गरिदिने फरेन प्लेयरलाई एभ्री म्याच जितेपछि एक्स्ट्रा बोनस गरिदिने होइन त्यो हो नि त पार्ट त्यही भएर त प्लेयरहरू किन एक्स्ट्रा इन डेडिकेटेड गऱ्यो एफोर्ड गऱ्यो भनेपछि समथिङ होइन बेन रिटर्न त छ नि त होइन उनीहरूको कन्ट्याक्ट त गरिसक्यो हामी आफ्नो एमाउन्टबाट कन्ट्याक्ट गरिदियो सानो ठुलो एमाउन्टबाट गरिसक्यो ठिकै छ तर त्यस पश्चात पनि काठमाडौँ रेजर्सले चाहिँ त्यो बेलामा गरेको चाहिँ योगदानलाई चाहिँ एकदमै एसेप्ट एसेप्टेबल हुन सक्यो एकदम राम्रो छ त्यही अनुसार अब हामी अब नेक्स्टको लागि पनि हामी कन्टिन्यू गर्नु खोजिरहेको छौँ होइन अब आशा छ राम्रो होस् भन्ने आशा गरेको छौँ तर त्यही हो मैले भने नि तपाईँले भने जस्तै यो काठमाडौँ रेजर्समा भन्नुपर्दाखेरि धनगढी एफसी होइन अरू विराटनगर एफसी अरू अरू टिमको प्लेयर इन्डिभिजुअल प्लेयर प्रोफाइल फरेन प्लेयर त्यो हेर्दाखेरि अवश्य पनि हामी अलिकति विक नि छौँ मैले भने किनभने धनगढीको धनगढीमा लिग लिग राउन्डको म्याचमा हामी हार्यौँ सेमिफाइनलमा हार्यौँ तर हामीले लक्ष्य भनेको त फाइनल हो नि त त्यही अनुसार हामी सफलता प्राप्त गर्यौँ त्यही अनुसार गेम थियो नि दाइ विराटनगर विराटनगरसँग फोर फाइभ है एनएसएलको बेस्ट गेम हो बेस्ट गेम बेस्ट गेम है कस कसैले सोचेको हुन्छ त्यो भयो दुई गोल खायो होइन अनि हामी कमेन्ट्रीमा थियौँ कस्तो बोल्नु अल्छी लागिसकेको थियो के दाइ त्यो गेम एकतिरको भइसकेको थियो के एकैचोटि पहिलो गोल भयो हुँदा हुँदा दोस्रो गोल भयो दोस्रो गोल हुँदा हुँदा तेस्रो रिप्ले नि देखाउनु नभएको के दाइ कस्तो है कम्पिटिटिभ त्यो गेम चाहिँ बा फेरि लास्टसम्म उनीहरूले पनि ट्राई गरिरहेको थियो के त्यहाँ त्यो रोमान्स थियो के अरू भन्दा पनि त्यो विराटनगरको लास्ट चौथो गोल याद छ नि दिमाल दिमाल लङ रेन्ज है कस्तो त्यो दिएको थियो उयो दिएँ भने है मलाई त्यो पनि कहिले कहीँ त्यो हेर्छु म पनि एकदमै अनि गोलहरू हेर्नुहोस् हाम्रो फेरि होइन काठमाडौँ मे सुकेको कि गोलहरू हेर्नु त्यो भन्नु एकदम त्यो गोल गोलकिपरलाई त एकदमै एकदमै सरप्राइज भयो कि त्यो बेलामा बल कस्तो आउँछ भने एकदम उसले एन्टिसिपेट नै गर्नु सकेन फ्री किक गर्नु स्टेफेन बिनङको अगाडि आइरहेको छ कहाँबाट बल जेरो एङ्गल बल गोल भइरहेको छ कहाँ कहाँबाट होइन फेरि यो दुईटाको कस्तो राम्रो कम्बिनेसन छ एकदमै हो अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँको होइन टिम रेलिगेट भेटा पनि खुमल ठाकुरमा होइन राम्रो छ त्यो पोटेन्स डेडिकेसन पनि छ नि प्लेयरहरूमा डिसिप्लिन छ उनीहरूमा मेन चाहिँ नि त्यही हो मैले मैले जहिले पनि जति पनि मैले जति जुनसुकै टुर्नामेन्ट मैले एचिभ गरेँ च्याम्पियन भएर जितेँ त्यसमा मेन कुरा त फर्स्ट डिसिप्लिन नै जान्छ विथआउट डिसिप्लिन सक्सेस नै हुँदैन होइन नट ओन्ली द ग्राउन्ड अफ साइड द फिल्ड रेस्पेक्ट डेडिकेसन त्यो पनि एउटा डिसिप्लिन हो नि अनि टिम ट्याक्टिक्सको डिसिप्लिन होइन टेक्निकली डिसिप्लिन त्यो चाहियो कि त्यो खोज्छु म तसर्थ मैले त्यहाँ हरेक टिममा मैले अहिले पनि मैले चर्च बजमा गएँ होला म विगत हिजोको योभन्दा अगाडि म टिममा म फेन्स क्लबमा म एज अ टेक्निकल एडभाइजर रूपमा म त्यहाँ पनि अब भए थिएँ तर मैले हामीले टफ जब गर्नुपर्यो त्यो बेलामा रिलेटेडमा हामीले फाइट गर्नुपर्यो तर त्यो बेलामा पनि कन्सन्ट्रेसन सबै टिममा थियो फोकस गरियो अहिले पनि चर्च बजमा म आएँ अलिकति कुनै डिसिप्लिन म्याटरहरू थियो त्यसमा मैले नो कम्प्रोमाइज होइन मेरो फर्स्ट प्राय त्यही हुन्छ कि इभन म अब मेरो भनौँ न अन्जनदेखि लिएर एरिक विष्ट कमल श्रेष्ठ अनन्त तामाङदेखि लिएर सबैजना नेसनल लेभलकै प्लेयरहरू थियो नि तर डिसिप्लिनमा नो कम्प्रोमाइज उनीहरूको आफ्नो उनीहरूको प्लेयरको प्रोफेसन अलगै छ मेरो ड्युटी मेरो आजको मेरो आफ्नो ठाउँ छ होइन आफ्नो लिङ्क आफ्नो होला होइन आफ्नो आफ्नो थियो होला तर वेन द वी गोइङ टू फिल वेन द वी गोइङ टू म्याच त्यो त होइन ड्युटी त आफ्नो आफ्नो काम त गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले म त्यो पनि खोज्छु त्यो पनि चाहन्छु तसर्थ अहिले सम्पूर्ण सबै टिममा त्यो भएको जस्तो लाग्छ मलाई मलाई कमलको क्रस चाहिँ गज्जबै लाग्छ दाइ नेपालमा धेरै खेलाडी छैन ठाउँमा क्रस दिन सक्ने र कुन मेला म क्रस हान्छु र म जहिले पनि विङ्गरको यही कुरा भन्छु दाइ कुन मेला क्रस गर्ने कुन मेला कटिन गर्ने आइस
होना कमल छो कमल को क्रस तो ठैक्क मैसे में पुराऊँ क्या पोर्चिया यूटिलाइज कर सको तो इन बिट्विन थे मैंने अब जस्ते क्रस भन्न पर्दा खेल अस्त को जो हमें इंडियास जो न्यू प्लेयर इंडिया को जो नंबर एट प्लेयर थे सेकेंड गोल स्कोर हजार हजार जो सुनील सुनील छेत्री बल दे बल हे न क्वालिटी क्रस है इन बिट्विन डिफेन्डर एंड गोल कीपर को ब्याज में गई दिए पीछे तो नाइन्टी पर्सेंट चांसेस टू स्कोर तो हो गोल स्कोर अपरचुनिटी थी हो कि क्वालिटी है अब क्रस मात्र करने वाले गोलकिपर लो प्क्टिस करने हिसाब से क्रस कर गोलकिपर चाप इजी कैच अब सम अब ते तो प्लेयर में एबिलिटी के नलेजेबल तो आइडिया अब कुछ पोजिशन में कुन ठा में कसरी दिखा खेल तो गोल स्कोरिंग अपर्चुनिटी क्रिएट होना खेल मैं देखे बल समथिंग नाइन्टी पर्सेंट चांसेस हो गोल तो होते उसको पोटेन्सि मैं तेल तो खेला उपलब्धि बने तो हो अब मैं ल टोटल नाइन्टी मिनट को डोरिंग में बीसवटा क्रस करें थे इफेक्टिव भैन के मतलब भो तर नाइन्टी मिनट में चार वा क्रस कर दूं ना दुटा स्कोर हो तो होता इफेक्टिव एक्जैक्टली एक्युरेसी लंग रेंजर में हम लीग में धे लंग रेंजर आ प्लेयर तर ते टारगेटम होना के अभी एवं क्या कस एक्युरेसी कटाई रख दुईप तीनचोटी को गेम में तिम्रो लंग रेंजर गई रह तुम स्टिक टू द बेसिक्स है खिलाड़ी जो खेल में सीकाइन क्या दाई भैर छेन तुम्हें कई कुछ करना ट्राई कर सो भैर छेन बेसिक्स में जाने हो सो तो अलग बुझ् स्टैट्स भी जरूरी है दाई स्टैट्स बन बन जिस अभी बल्ल फिजिओ जरूरी होने थाल फिजिओ को भैल्यू बुझा किड्समैन चाहिए किड्समैन सब चाहिए चाहिए सब चाहिए जो मैं एक्जैक्टली दाई यो लुमिनी हटस्टार गाखे हम लोग एकजा आने भाथ चेन्नई सुपर किंग को मेन एनालिस्ट आने भाथ क्या वेंकी है लक्ष्मी वेंकटेशन के थे वेंकी भन्थ वहाँ पूरा धोनी को फोटो भाग लैपटप बैग और सब माई डियर मैं आफ्ट में बस्त भो जानू है अभी अस्त आईपीएल को बेला डग आउट में देखी रहें कि तस्त मं बस टीम छाने हो क्या अब हजूला मैं अस्त ना तो प्रेजेंटेशन दिदा नहीं भाथे नि एट स्टैट्समैन हो जल्ले खिलाड़ी को नंबर बना डाटा बना पर्यटन अभी मैं सजी भेडकोच आजकल तो हेडकोच ने जस मैं तो कसरी हो सब स्टैट्स लिने होना उसको जो एनालाइज कर सीम्पल अब पैसे जो सब हेडकोच ले सब कुछ करें टीम अर्गनाइजेशन कर वार्म अप कर फिटनेस टेस्ट कराने पड़ने हर एक चीज कर कुल लंग कर पड़ने फिफा प्लस इलेवन कर फिजो सब काम कर उसको माइंड ने रामस फोकस कर सकि होने ते हो कि एनएसएल में देखि हो अब तो एनएसएल को अक्सन फेरी होता डेफिनेटली सब प्लेयर बाहर गई सके नया तो आया नया चांस पाँच मैं तो भाई सो मेरे कलेज को टीम का बेस्ट प्लेयर ड्राफ्ट कराइदिने हो कि पर्य पर्य कैं तेरी पर्या है आयुष आयुष घलाल ऊ खेलने फुटसल को दाई ने रेफर कर अनिल गुरु दाई ने टीम में राखे ब्रेक थ्रू यू नेवर नो यो तो अब बीमा गशीष चौधरी तो होनी है एक चर्च बाइज को बीमा आए एक आशीष इस पाली अब ऊ ल बी कैटेगरीम उ सीमें राखे ऊ मैक्सिम में जान क्या है नेशनल प्लेयर तो तो बीसी नेशनल प्लेयर को सेंग भोजे तो अब सनी श्रेष्ठ लास्ट टाइम तीन पचास में गए तो फिर अक्सन को रमाइल अक्सन ने बिल्डअप दीद रहे कि दाई है हम तो प्रेस आ रहा हेसो नो मजा आँच कि लखल कति गए सब को टीम हे बस्ने हाइप हो मार्केटिंग तो नया प्लेयर नहीं आगे इस रि हमें कुछ आ रहा है फरेन प्लेयर कस्त आसएसएल धेरे फरक पार्ष क्योंकि लास्ट टाइम हमें जो नुरलान देख नियां दाई चितवन ने लिया प्लेयर थे घाइते भर फर्क कर्ली कपाल कस नाम बिर्से मैं सो फर यूरोपियन प्लेयर आने पे क्या दाई मे भू कि अलग यूरोपियन प्लेयर अलग अब हम क्लब एनएसएल में लिया अलग वहाँ को अलग स्टैंडर्ड लिविंग है अब एकोमोडेसन खाना में टाइमिंग टाइमिंग अलग हिचाने अलग डर होने कि उन्हीं एक्रोमाइजेसन टाइमिंग 
खानामा त्यो प्रब्लम हुने कि अब अफ्रिकन प्लेयरहरुमा चाहिँ त्यो एडजस्ट गर्न सक्ने के हैन जुन चाहिँ कि अब हैन रुमिङ शेयर गर्ने देखिले खानाहरु जे खाए पनि हुने हैन अब जस्तै कुनै कुनै अफ्रिकन प्लेयर हो त इन्डियामा कति 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष बसिसकेको प्लेयरहरु हुन्छ यहाँ पनि आइसकेको हुन्छ कता पनि खेलाइ हुन्छ अहिले पनि जति पनि इन्डियन यो अफ्रिकन प्लेयरहरु आइ आइरहेछ नि त कुन जुन चाहिँ ठाउँमा जेल बेला पनि जेबीएम पनि एडजस्ट गर्न सकिन्छ कि तिनीहरु एफोर्ड गर्न सक्ने हैन खानामा त्यो मलाई यही पास्ता नै चाहिन्छ भन्ने नभन्ने अब युरोपियन बेस भए पनि उनीहरुलाई त्यो त्यो लेभलको स्ट्यान्डर्ड त्यो लेभलको खाना पिना रुम सेपरेट दिनुपर्छ कतिवटा प्लेयरलाई त्यो हुने नै रुम त अहिले पनि नदिएको हैन अफ्रिकन प्लेयरलाई पनि राम्रो दिएको होला दिएको छ हैन नदिएको हैन तर त्यो खानपिनमा हैन हैन लाइक रुम भन्नाले होटेलमा राख्नु पर्यो नि 5 स्टार सो 5 स्टारमा राख्दाखेरि चाहिँ कस्टहरु बेरिङहरु फरेन प्लेयर्सहरु जुन फरेन के भन्छ यता ओभरसीज प्लेयर्स भन्छ नि ओभरसीज प्लेयर्स लाई चाहिँ सेपरेट रुमै हुँदो रहेछ के उनीहरु एक्लै त्यो मास्टर बेडरुममा उनीहरुको एक्लै हुने रहेछ नेपाली प्लेयर्स क्याप्टनहरु ए क्याटेगोरीको लागि सेपरेट रुम हैन र बी सी को लागि चाहिँ रुम शेयर्ड हो के सो त्यस्तो हुने रहेछ है फ्रान्चाइजमा सो त्यो भयो अनि इनाले गर्दाखेरि हाम्रो गेमको क्वालिटी पनि त चेन्ज भयो नि एकदम गेमको क्वालिटी चेन्ज भयो नि मजा आउने हो नि तर आउन त आइरहेछ अलि पनि युरोपियन सर्बियाको कलिकिनी स्पेनको प्लेयरहरु आउन त आइरहेछ तर अब लेभल चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हैन अब त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसको देखेको छैन अब हामीले उहाँहरुको प्रोफाइलमा मात्रै हेरेको हुन्छ प्रोफाइल हाइलाइट्स हेरेर त्यो फेरि फेक पनि खाइदिन्छ कि हामीले त्यो अनुसारले हामीले एक्सपेक्टेसन गरेर हेरेको हुन्छौँ कतिपय कुराहरू त्यो देखिरहेको हुन्छौँ तर अहिले त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ हेरेको प्लेयरहरू भइसक्यो त्यही भएर तिनीहरूलाई नै बिलिभ जस्तै अहिलेको अहिले लेबनानको प्लेयर हेर्नु न पुलिसको नाइन्टी नाइन होइन समथिङ नाम के पर्छ ऊ पनि राम्रो थियो नि भाइ त्यो थ्री स्टारको मोहम्मद ताहा भनेर यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नभए पनि हाम्रो यो उजबेकिस्तान किजिकिस्तान क्रिकिस्तान तिनीहरूको भए पनि पुग्छ कि युरोप लाइक प्रिमियर लिगै सी टायर खेलेको पनि बवाल हो नि एकदम अनि अर्को कुरा मलाई त्यही त्यही तानको सिलसिलामा मैले अन्डर ट्वेन्टी थ्री मैले काजेगा सरी ताजगेस्तान लिएर गएको थिएँ लास्ट टू इयर्स अगाडि अन्डर ट्वेन्टी थ्री तर तिनीहरू पनि धेरै नै त्यो ट्वेन्टी थ्रीको प्लेयर मात्रै ल्याए पनि पुग्ने रहेछ कि उनीहरू कम पैसा पनि आउन सक्ने जस्तो लाग्छ लाई मैले कुरा पनि गरेको थिएँ त्यो बेलामा त्यहाँको अफिसियलहरू सँग खेलाएर धेरै रेडी कम तिनीहरू कहाँ खेल्न जान्छ भन्दाखेरि उजबेकिस्तान काजाकिस्तान उनीहरूलाई धेरै पैसा पनि नजाने छ अहिले हाम्रो जुन अफ्रिकन प्लेयरहरूको जुन इस्युमा छ नि त रेसियोमा त्यो पैसाहरू त्यति पैसामा पनि उनीहरू त्यो भन्दा कम पैसामा पनि आउनु सक्ने रहेछ कि त्यतातिर पनि हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई दसवटा टिममा टर्नी प्लेयर आउने वाला छन् तर अब अब फेरि अब ग्याप भयो के खेलाडीहरूलाई आजको दिनबाट नेपाल सुपर लिग सुरु हुन्जेलसम्म अथवा त्यसको दस दिन अगाडि पन्ध्र दिन अगाडि दस दिन अगाडि क्याम्प सुरु हुने हो नोभेम्बर ट्वेन्टी फाइभ भने नोभेम्बर फर्स्ट डेको हुन्छ अब त्यो बिचमा चाहिँ अब प्लेयरहरूको त्यो लेभल के हुन्छ कसरी बस्छ त्यो अब कसरी उनीहरू एक्टिभ रेस हुन्छ कि होइन प्री सिजनमा त्यो ट्रेनिङ गराउने या एक्टिभ रेसहरू कुनै कम्पिटेटिभमा इन्भल्भ गराउने त्यो चाहिँ हुनुपर्छ होइन अब यो अहिले खेलिसक्यो अब तिन महिना दुई महिना टोटल रेस भयो भने त होइन त्यो खानपिनमा ध्यान दिएन भने त त्यो पनि गाह्रो हुन्छ एकैचोटि त्यो ध्यान दिनुपर्छ अब एन्डतिर आयो हुँदै होइन यो सेसनलाई यी सकम एउटा क्वेश्चन म लास्ट सोधेर सकाउँछु होइन मलाई दाइले जब थ्री नेसन जिताउनु भयो नि यो भन्दा अगाडि दाइ हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो बेला दाइले पोस्ट म्याचमा भने मलाई याद छ के अब म चाहिँ काठमाडौँ रेजर्स हेर्न जान्छु म टिम हेर्दिनँ यो मेरो लास्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कुरा हुन्छ नि त मिडियामा त अब दाइलाई नै प्रश्न आएको थियो कि यसरी भनिहाल नभएको हुन्थ्यो भन्ने खालको तर दाइले जिताइदिनु भयो कि अनि अघि दाइले भन्नु भने म चाहिँ लकी भइरहेको छु भने त्यो किन डेडिकेसन पनि हो नि त लक भन्दा पनि अब फेरि फ्युचरमा नेपालको नेतृत्वको अथवा कोचिङको फेरि कुरा आयो भने विल इट बी अ यस अर नो अब त्यो त नो भन्ने त्यो सवालै आउने किनभने मेरो प्रोफेसन नै थियो होइन कुनै पनि ठाउँमा मैले नाइ भन्ने मैले सक्दिनँ भन्ने कुरा नै आउँदिन होइन फुटबल प्लेयर होस् या कोच होस् मैले अलवेज आई एम रेडी होइन त्यो जहाँ देशको लागि भए पनि जुनसुकै सेक्टरमा भने ठिकै छ एज अ नेसनल टिमको कोच नभए तापनि मैले कोचको लागि टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गर्ने एडभाइजरको रूपमा होइन कुनै कुनै रोलमा त बस्न सकिन्छ नि त एज अ मेरो एक्सपिरियन्स मैले मेरो गरेको अनुभव मैले खेलेको अनुभव मैले कोचिङ गरेको अनुभव मैले जितेको अनुभव त्यो त मैले गर्न सक्छु नि त्यसको लागि म आई एम अलवेज बी रेडी कुनै सिम्पल एकदम 
मजा आए आज थैंक यू हम आज को प्लान खास हम साफ अगड़ी बस्ने प्लान थे तर इसो कुरा करते जाना लाफ सका बस्त भज भर्खर पाकिस्तान सब जिते हम यहाँ बस्ने बस सक्सेस जिते जिते अब इस नहीं क्यारी करोस् टीम ने अब फिर हम बस् दाई एकचोटि एकदम सुपर लीग अगड़ी होगा पछाड़ी होगा मिला बस् आई दिन भाई थैंक यू सो मच दाई आज ढिल भाई आनंद थैंक यू थैंक यू आवाज भाई एंटायर टीम सब है यो जो कुरा करने मौका फुटबल को है मेरे आइडिया सेयर करने मेरे अनुभव खेल को अनुभव कोचिंग को अनुभव देश विदेश को है भविष्य को खिलाड़ी के बारे में कई कुछ राख्ने मौका दिवस धन्यवाद सब थैंक यू फिर भेट्स थैंक यू थैंक यू ओके